Selamat malam saudara, Pesta Demokrasi tinggal menghitung hari. Malam ini kita akan sama-sama menyaksikan debat pertama Capres dan juga Cawapres yang akan melaju di Pilpres 14 Februari mendatang. Pemilihan Presiden tak hanya akan jadi ajang perebutan suara semata, tapi juga adu gagasan, adu data, fakta yang akan dihadirkan hingga akhirnya rakyatlah yang akan memutuskan siapa yang akan memimpin negeri ini lima tahun ke depan. Kita akan sama-sama melihat bagaimana persiapan dan juga kesiapan masing-masing kandidat, termasuk membahas bagaimana jalannya debat perdana pada malam nanti. Tema debat perdana hari ini adalah pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan, dan juga uh, demokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan juga kerukunan warga. Saudara inilah jelang debat Capres, Cawapres di Pilpres 2024. Saya Liviana Cerliza, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemberantasan kasus korupsi harus mendapatkan perhatian khusus. Pasalnya, kalau kita lihat indeks persepsi korupsi di Indonesia cenderung turun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, saudara indeks persepsi korupsi di Indonesia mendapatkan skor 38 di peringkat 89, setahun kemudian indeks persepsi korupsi di Indonesia naik ke skor 40 dan berada di peringkat 85 dari 180 negara. Dari tahun 2019 ini menjadi indeks pencapaian skor persepsi korupsi yang tertinggi sepanjang 25 tahun terakhir. Sementara tahun lalu saudara di 2022 skor indeks korupsi di Indonesia merosot tajam. Ini ke 34 dengan peringkat 110 dari 180 negara. Ini jadi penurunan skor indeks korupsi paling tajam sejak tahun 1955. Penurunan skor indeks persepsi korupsi di Indonesia seiring dengan banyaknya pejabat publik yang terseret kasus korupsi dan juga hukum. Kalau kita lihat sosok-sosoknya sudah ada di samping kiri saya, ini sepanjang 2019 sampai 2022. Ada lima menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi dari Mensos, Juliari Batubara, Jody G. Plate yang terseret kasus korupsi BTS saat menjabat sebagai Menkominfo, ada Syahrul Yassin Limpo yang terseret kasus korupsi di Kementan, ada juga Menteri Kelautan Edi Prabowo hingga Edward Hiarie yang terkait kasus suap dan juga gratifikasi saat menjabat sebagai Wamen Kumham. Tapi tak hanya menteri yang cukup menghebohkan adalah Ketua KPK Firly Bahuri yang juga jadi tersangka untuk kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Selain itu berdasarkan laporan tren penindakan kasus korupsi yang dikeluarkan oleh ICW setiap tahun. Setidaknya datanya ini terdapat lebih dari 60 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2019 hingga 2022. Lalu bagaimana capaian Indonesia di bidang demokrasi? Ternyata kalau kita lihat capaian kebebasan sipil di Indonesia belum juga baik jika diukur dari standar global. Kita lihat mengacu data The Economist Intelligence Unit, skor demokrasi Indonesia cenderung turun sejak 2015. Ini dengan angka di bawah 7 persen. Meski demikian, The Economist Intelligence Unit melaporkan pada tahun 2021, indeks demokrasi Indonesia tercatat 6,71. Naik jika dibandingkan tahun 2020 yang tercatat 6,30 dan 2019 yang mencapai 6,48. Trennya positif, saudara, tapi kebebasan sipil masih jadi pekerjaan rumah. Selain itu, indeks demokrasi Indonesia 2020 juga masih kalah dengan sejumlah negara yang ada di kawasan Asia Tenggara seperti misalnya Malaysia, Timur Leste, juga Filipina. Perlindungan kebebasan sipil, independensi, lembaga, yudisial dinilai bisa memperbaiki kualitas demokrasi. Lalu saudara apa saja visi misi yang akan ditawarkan dan juga dibawa oleh Capres dan juga Cawapres pada debat malam hari ini. Dengan tema debat pemerintahan. Hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi. Nah, kita akan bahas usai tayangan berikut.
pertama adalah debat capres maka yang tampil di panggung untuk berdebat hanya capresnya saja. Komisi Pemilihan Umum akhirnya memutuskan menggelar debat bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Di forum ini, para peserta kontestasi tak hanya menyampaikan visi dan misi, namun juga harus mampu adu ide dan gagasan tentang beragam persoalan. Malam ini, debat perdana dimulai. Ketiga calon presiden pun sudah menyiapkan materi dan strategi untuk bisa tampil dalam debat yang mengangkat tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Capres nomor urut satu Anies Baswedan mengaku siap mengikuti debat perdana Capres ini. Anies mempersiapkan diri dengan mempelajari tema yang disodorkan KPU pada debat perdana. Tentu saja belajar, membaca apa hal-hal yang hari ini dianggap penting terkait dengan persoalan hukum, HAM, terkait dengan demokrasi, tentu harus baca-baca. Itu yang kami kerjakan sekarang. Sementara Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto juga menyatakan siap untuk adu ide dan gagasan. Misalkan debat, Bapak memang sudah bukan hal yang baru, Pak, debat, tapi persiapannya untuk usaha apa sih, Pak? Insya Allah kita persiapan, insya Allah. Hal senada juga disampaikan Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 3 ini menegaskan kesiapannya untuk mengikuti debat perdana. Silakan diatur debatnya dengan baik. Silakan nanti kewenangan mereka yang ngatur. Kami siap main dengan cara apapun. Dalam debat perdana Capres ini ada 18 pertanyaan yang telah disiapkan oleh panelis untuk para Capres. KPU menegaskan tetap ada kesempatan kepada para Capres untuk saling menyanggah. Bahkan, menurut Ketua KPU Hashim Asyari, akan ada lebih banyak waktu untuk saling menyanggah dibanding format debat Pilpres sebelumnya. Kesempatan pertama adalah debat Capres, maka yang tampil di panggung untuk berdebat hanya Capresnya saja. Ada inter atau tidak, kami pastikan bahwa di dalam randon itu justru apa kesempatan antar calon untuk berinteraksi itu boleh dikatakan untuk debat pemilu 2024 ini lebih banyak ya. Sebagai gambaran begini, <tuh> pada kesempatan pertama itu nanti nah, saya sampaikan bahwa panelis akan menyusun 18 pertanyaan. Para Capres diharapkan akan adu ide dan gagasan untuk Indonesia masa depan, serta saling menguji visi dan misi yang ditawarkan. Sehingga publik bisa menilai siapa yang layak untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Saudara hari ini Komisi Pemilihan Umum menggelar debat perdana calon presiden dengan tema pemerintahan hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan juga kerukunan warga. Lantas bagaimana persiapan debat perdana Capres malam hari ini? Rekan saya Dian Silitonga siap dengan laporannya langsung dari gedung KPU RI. Dian persiapannya di sana seperti apa sejauh ini Dian laporan Anda? Livi persiapannya sudah sangat matang, uh, hanya tinggal mempersiapkan hal-hal kecil saja tadi seperti pengecekan sound system dan sebagainya. Nah uh, nanti uh, debat akan dimulai pukul 7 malam jadi hanya tinggal menunggu aktor utama atau ketiga capres untuk tiba di gedung KPU dan kemudian juga tentu seluruh tamu undangan untuk datang ke gedung KPU. Nah uh, nanti teknisnya Livi uh, disiapkan dua pintu masuk oleh KPU, pintu barat dan pintu timur dan kemungkinan nanti uh, Capres atau ketiga Capres ini akan masuk melalui pintu yang tepat berada di belakang saya, nanti setelah mereka masuk, akan kemudian dibawa ke ruang VIP terlebih dahulu, baru nanti akan diantar atau diantar ke venue uh, venue debat nah sementara sampai dengan saat ini venue debat masih steril uh, lokasinya sampai nanti uh, debat dimulai, tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti debatnya akan dimulai pada pukul 7 malam, sementara untuk uh, teknis atau format panggung, ini dibuat melingkar oleh KPU. Jadi memang tujuannya adalah supaya nanti masing-masing capres bisa terlihat oleh seluruh audiens begitu ya, oleh seluruh uh, yang menyaksikan. Nah Panggung terdiri dari tiga layer. Layer pertama ini adalah tentu panggung utama, kemudian layer kedua adalah tempat duduk bagi masing-masing capres dan juga cawapres nanti yang akan mendampingi, kemudian juga panelis, moderator, dan komisioner KPU. Nah, layer terakhir nanti akan diisi oleh tamu undangan. 
Nah e, kapasitas di dalam venue ini hanya 800 orang saja sehingga memang dibatasi e, orang untuk masuk ke dalam venue. Tapi diizinkan untuk masing-masing paslon ini kemudian membawa relawan. Nah totalnya dibatasi masing-masing adalah 75 relawan untuk masing-masing paslon. Jadi kalau dikalikan ketiga paslon ini nanti akan membawa sekitar 225 e, relawan. Nah malam hari ini seperti yang kita ketahui Livi merupakan debat perdana e, calon presiden yang nanti akan mengangkat tema terkait dengan pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan juga e, keru, kerukunan warga. Nah menariknya adalah meskipun e, hari ini khusus debat capres tapi nanti e, masing-masing cawapres ini diizinkan untuk mendampingi e, masing-masing capresnya tentu saja untuk berdiskusi, menjawab e, 18 pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panelis. Maka kita akan e, pantau bersama, e, saksikan nanti seperti apa jalannya debat malam hari ini, Livi. Dian, lalu bagaimana dengan sistem uh, buka tutup jalan dan juga pengalihan arus di sekitar venue debat? Ya, uh, rekayasa lalu lintas ini juga sudah dilakukan oleh kepolisian tadi sekitar pukul 4 sore area luar gedung KPU ini juga sudah steril tidak boleh ada kendaraan yang melintas karenanya untuk diperhatikan bagi anda yang memang hendak melintas dari arah bundaran HI dan akan menuju ke jalan Imam Bonjol ini akan dialihkan ke jalan Agus Salim maupun ke jalan Pamekasan kemudian juga bagi anda yang hendak melintas dari jalan Agus Salim menuju jalan Imam Bonjol ini juga akan dialihkan ke jalan Pamekasan atau belok kanan ke arah Bundaran HI dan kemudian juga kendaraan yang datang dari arah Rasuna Said menuju Jalan Imam Bonjol ini juga nanti akan dialihkan ke Jalan Cokro Aminoto dan kemudian juga dibelokkan ke arah Jalan Diponegoro kemudian kendaraan yang datang dari arah uh, Diponegoro ini juga akan dialihkan ke Jalan Rasuna Said maupun ke Jalan Hos Cakre, Cokro Aminoto jadi memang buat Anda yang akan melintas uh, mulai saat ini hingga nanti pukul 10 malam e, diimbau untuk melewati jalur-jalur e, yang tadi sudah saya sebutkan karena e, area e, di sekitar KPU ini steril sampai nanti malam. Livi. Terima kasih dia Silitonga laporan Anda. Nanti kita juga akan nantikan seperti apa e, jalannya debat di sana terutama ketika e, pasangan cawapres-cawapres sudah memasuki venue. Nanti saya akan kembali ke Anda. Terima kasih dan Silitonga. Saudara lalu bagaimana kesiapan dari e, para cawapres dan juga cawapres jelang Debat perdana malam hari ini kita akan kembali usai jeda tetap bersama kami di Kompas TV. Kita akan kembali ke gedung KPU RI, ada rekan saya Dian Silitonga di sana, kita akan melihat persiapannya seperti apa. Tadi kita sudah berbicara mengenai rekayasa lalu lintas di sekitar KPU RI, tapi jam berapa? Capres-cawapres yang kita tunggu-tunggu sore hari ini akan datang ke gedung KPU. Bagaimana pelaksanaannya, siapa moderatornya, seperti apa mekanismenya, rekan saya Dian Silitonga akan mengelaborasinya untuk Anda. Dian silakan. Ya, Livi hanya tinggal beberapa saat lagi debat perdana calon presiden ini akan dimulai. Tentu saja kita menantikan kapan ketibaan dari masing-masing uh, calon presiden. Meskipun sejak beberapa waktu yang lalu ini uh, kami pantau sudah ada beberapa tamu undangan yang datang. Misalnya tadi beberapa panelis sudah terlihat masuk ke ruang atau ke dalam gedung KPU. Nah, kita akan nantikan kemungkinan uh, paling lambat ini 30 menit sebelum acara dimulai pasangan capres dan cawapres harusnya sudah tiba di gedung KPU nanti akan ada persiapan-persiapan terlebih dahulu yang harus dilakukan. Tadi sudah saya sampaikan, kan setibanya di gedung KPU tentu saja nanti masing-masing capres yang akan didampingi oleh wakilnya ini akan dibawa ke ruang VIP terlebih dahulu tentu akan diberikan uh, briefing begitu ya oleh uh, panitia, baru kemudian nanti akan masuk ke area venue untuk memulai debat. Tadi sudah saya sampaikan temanya ini uh, soal pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan juga uh, kerukunan warga. Ada dua moderator nanti yang akan memandu jalannya uh, debat calon presiden. Mereka adalah Ardianto Wijaya dan juga Valerina Daniel. 
Dan kemudian nanti uh, dua moderator ini akan uh, membacakan pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan kepada masing-masing capres yang tentu 18 pertanyaan ini sudah disusun terlebih dahulu oleh 11 uh, panelis. Nah, uh, nanti debat ini akan berlangsung selama 120 menit atau sekitar 2 jam. Nanti akan dibagi dalam uh, 6 segmen. Segmen pertama ini nanti akan uh, dibuka dengan uh, pembacaan tata tertib, kemudian juga uh, diberikan ruang bagi Capres untuk menyampaikan visi-misi mereka yang uh, waktunya ini akan diberikan selama 4 menit. Kemudian akan dilanjut dengan segmen 2 sampai segmen 5. Ini adalah uh, kesempatan bagi masing-masing atau ketiga Capres untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diberikan oleh uh, moderator. Dan kemudian di sesi kedua sampai kelima ini juga nanti uh, diberikan ruang bagi masing-masing Capres untuk saling menyanggah atau mendebat uh, rivalnya begitu ya atau mendebat Capres yang lain. Kemudian nanti di segmen 6 ini akan ditutup dengan uh, closing statement dari masing-masing calon uh, presiden. Nah karenanya sekali lagi Livi sambil menunggu kita pantau nanti uh, bagaimana jalannya debat dan kemudian juga pukul berapa masing-masing calon presiden ini akan tiba di gedung KPU. Karena seperti yang saya sampaikan tadi sudah beberapa tamu undangan tiba di area gedung KPU. Livi. Dian saya mau make sure ulang. Uh, artinya gini pada malam hari ini debat hanya akan diikuti capres tapi cawapresnya tetap datang namun tidak on stage ya tidak ikut uh, kemudian uh, dalam kontestasi uh, debatnya pada malam hari ini. Iya betul Livi. Yang menarik dalam debat uh, kali ini adalah meskipun khusus debat capres, tetapi uh, ya, wakil atau calon wakil presidennya ini diizinkan untuk mendampingi. Nah nanti kita akan uh, pantau bersama ini seperti apa skemanya. Apakah memang calon wakil presidennya mendampingi di atas panggung atau seperti apa? Dan kemudian juga nanti seperti apa format diskusi yang diizinkan? Apakah memang diskusi di atas panggung atau uh, diskusi dari tempat lain? Dan kemudian apakah nanti wakil presiden atau calon wakil presidennya juga diizinkan? untuk uh, bicara begitu mewakili capres ini akan kita uh, nantikan atau kita saksikan bersama tapi yang jelas uh, ketua KPU Hashim Asari menyampaikan bahwa debat capres uh, porsinya ini tentu akan diberikan kepada calon presiden nah karena temanya ini cukup menarik kita juga tentu akan cermati nanti seperti apa jawaban-jawaban yang akan disampaikan oleh masing-masing capres terkait dengan tema yang tadi sudah saya sampaikan apalagi terkait dengan HAM dan juga pemberantasan korupsi yang saat ini juga isunya sedang hangat dibicarakan. Livi. Baik, Dian Silitongga, kita masih akan kembali ke Anda nanti, terutama ketika uh, pasangan Capres dan juga Cawapres sudah tiba di gedung KPU RI, tapi uh, kemeriahan tidak hanya terjadi di gedung KPU seperti yang tadi dilaporkan rekan saya Dian Silitongga, ini adalah venue debat perdana pada malam hari ini, tapi juga kemeriahan terjadi di hampir seluruh daerah di wilayah-wilayah uh, di seluruh Indonesia. Rekan saya Nitya Anissa akan melaporkan ke Anda seperti apa uh, acara nonton bar yang juga terjadi di sejumlah wilayah. Ini dia silakan. Ya, Livi, karena tidak hanya di KPU, tapi kemeriahan antusiasme dari para pendukung Capres-Cawapres ini milik seluruh rakyat Indonesia. Kita akan lihat masih di program spesial khusus di Kompas TV, tapi usai jeda. Semakin ya, semakin terasa kalau di studio kita semakin terasa ini semangatnya dari para pendukung Capres-Cawapres nomor 1, 2, dan 3. Karena kita akan bicara memang jelang debat perdana Capres-Cawapres 2024 semangatnya begitu luar biasa. Tapi seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, kemeriahannya, antusiasmenya tidak hanya milik mereka yang ada di studio dan juga yang ada di KPU. Karena meskipun debat perdana ini fokusnya lebih kepada Capres masing-masing, tapi Cawapres juga hadir dan kita akan dengar akan juga bagaimana nanti adu e, ide dan gagasan mereka yang pasti sudah menanti adalah para pendukungnya baik di rumah kediaman masing-masing maupun juga di rumah keluarga. Saya penasaran, saya akan bergabung dengan beberapa jurnalis Kompas TV yang sudah siap di kediaman masing-masing e, rumah dinas Cawapres, ada ru kemudian juga rumah keluarga dari Cawapres, sudah ada jurnalis Kompas TV, saya akan sapa rekan-rekan yang pertama ada Abel Insani di e, rumah e, kediaman e, Muhaimin Iskandar, kemudian juga sudah ada Bri Rian Jabri di kediaman uh, keluarga juga di Gibran Raka Buming Raka dan sudah ada Nanda Aprilia ini di kediamannya uh, untuk Mahfud MD sudah siap untuk memberikan 
suaranya bagaimana nih para pendukung dari Cawapres 1, 2, dan 3? Saya ingin ke Abel terlebih dahulu ya. Abel, bagaimana suasana di sana? Ini sudah menghitung jam. Sebentar lagi Capres Cawapres akan memberikan uh, ide mereka. Adu gagasan. Saya yakin di sana pasti semangatnya luar biasa. Silakan Abel. Ya baik Nitya dan juga saudara selamat sore ini saya saat ini juga sudah berada di rumah dinas dari Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di mana nanti dari Muhaimin Iskandar ini akan mendampingi Anies Baswedan untuk uh, proses dari uh, debat pertama begitu ya di KPU. Nah, tapi memang di sini sudah uh, banyak yang menanti. Ada nanti jadi dari keluarga dari Caimin juga akan uh, ikut ke KPU untuk melihat bagaimana debat berlangsung. Dan saya juga akan bertanya nih uh, Nitya dan juga saudara kepada Gus Jazil yang nanti juga akan ikut ya Gus ya. Iya, insyaallah saya akan ikut. Ini momen penting. Momen penting. Nah, tapi apa sih sebenarnya persiapannya Gus untuk debat uh, hari ini kan Caimin kan nanti kan uh, mungkin tidak akan uh, banyak banyak ngomong gitu ya, tapi akan lebih banyak ke Pak Anies ini apa yang dipersiapkan? Oleh ya, sesi perdana ini tentang hukum pemerintahan korupsi bagi pasangan duit tunggal Pak Anies dan Gus Muhaimin, pasangan Amin. Mm -hmm. e, Dua-duanya ini lahir dari gerakan aktivis. Mm -hmm. Paham tentang HAM, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Jadi, tidak banyak yang harus dipersiapkan karena ide-ide itu sudah embodied dari eh, karirnya. Sejak di gerakan mahasiswa, pimpinan politik, pimpinan DPR, MPR, termasuk di kementerian. Jadi, eh, Jadi sudah siap banget gitu ya sebenarnya Gus? Iya, kalau siap banget. ini soal teknis saja sudah. Kalau dari sisi materi... Sudah ada di dalam dirinya Pak Anies dan Gus Muhaimin. Oh berarti tidak perlu latihan ya Gus ya? Ya tentu kita tidak menganggap enteng. Tetapi eh, pasangan ini memiliki rekam jejak dan rekam gagasan di bidang HAM, di bidang demokrasi, di bidang tata kelola pemerintahan. Dengan sejumlah pengalamannya saya pikir kita tidak anggap enteng. Tapi sudah ada di dalam gagasan Pak Anies. Dan saya yakin tunggu saja masyarakat, saya yakin Pak Anies dan Gus Muhaimin akan memenangkan di debat ini. Oh, optimis sekali ini sepertinya Gus Jazil ya. Bukan, ini soal rekam jejak dan pengalaman. Oke, okay, baik. Harus kita, optimis. Berarti nanti kita akan tunggu bagaimana debatnya dan bagaimana nanti Cak Imin uh, menemani uh, Pak Anies Baswedan untuk debat pada hari ini. Terima kasih Gus Jazil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah itu dia tadi uh, bahwa ternyata untuk pasangan Amin ini nanti walaupun nanti yang akan berdebat adalah capresnya atau Pak Anies Baswedan tapi ca uh, cawapresnya ini Muhammad Iskandar akan menemani. Dan kalau kita lihat memang dari survei yang baru saja di terbitkan oleh Litban Kompas bahwa memang untuk urutan Amin atau nomor urut satu ini ada di peringkat kedua. Nah nanti setelah debat capres yang pertama ini apakah elektabilitasnya akan naik atau akan seperti apa kita juga akan nanti akan tunggu. Kembali ke Anda Nitya. Ya terima kasih Abel yang saya tangkap adalah semangat yang luar biasa optimismenya yang kita patut apresiasi. Nah tidak hanya dari uh, rumah pemenangan uh, Muhammad Iskandar kita juga akan lihat karena sudah ada jurnalis kompasi Febrian Jabli di posko relawan Gibran Raka Buming Raka. Ini cawapres nomor urut dua yang dinanti semangatnya dukungannya dari para relawan luar biasa. Silakan, Brian. Ya, ini ada juga saudara untuk kegiatan kita Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden nomor urut tiga yakni bersama Prabowo Subianto tentu masih memiliki beberapa agenda padat mulai tadi pagi sendiri kegiatan Gibran Raka Bumi Raka sendiri menghadiri uh, pertemuan relawan nelayan dari Solidaritas Nelayan Indonesia di Muara Baru dan setelah dari Muara Baru perjalanan Gibran lanjut menuju ke wilayah Kuitang bertemu Habib Ali keturunan Habib Ali Kuitang nah setelah dari Kuitang Gibran melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat istirahat di salah satu hotel di wilayah Jakarta dan tadi pukul 16 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat Gibran tiba di wilayah uh, pelataran GBK atau Gelora Bung Karno untuk menghadiri 
uh, deklarasi tentunya bersama 2.000 starling atau pedagang kopi keliling yang ada di seluruh daerah Jakarta. Di tiada juga saudara dapat saya perlihatkan kepada Anda tentu di belakang saya saat ini tentu masih dihibur dengan penampilan salah satu artis ibu kota yang tentu hadir saat ini memberikan hiburan dan juga tentunya memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka yang kita ketahui secara bersama tentu beberapa jam lagi, beberapa menit lagi untuk debat perdana capres akan berlangsung di kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang akan berlangsung pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan tentu untuk agenda Gibran selanjutnya usai dari pelataran GBK atau Gelora Bung Karno akan melanjutkan perjalanannya menuju ke Kartanegara akan bertemu dengan Prabowo di lokasi sana nantinya Gibran dan juga Prabowo akan bersama bersamaan menuju ke kantor KPU untuk bersama-sama mengikuti atau menghadiri debat yang berlangsung di kantor KPU ini dia. Ya, terima kasih Brian. Keramaiannya sudah terasa, suara dari panggungnya ini yang bisa diartikan sebagai semangat dukungan kepada Cawapres dan Capres Cawapres nomor urut 2 yang sebentar lagi akan adu ide atau gagasan. Tidak hanya satu dan dua, kita juga akan lihat bagaimana suasana para pendukung Capres Cawapres nomor urut 3 di Kediaman Mahfud MD sudah ada Nanda Aprilia di sana. Nanda, bagaimana nih persiapannya seperti apa di sana? Karena sebentar lagi kita akan melihatkan debat perdana Capres Cawapres 2024. Ya Nitya, kalau dari tempat saya melaporkan saat ini adalah dari rumah dinas, kediaman rumah dinas, salah satu cawapres khususnya nomor urut 3, Profesor Mahfud MD, untuk saat ini memang tidak tertampak atau tidak terlihat sebenarnya untuk pendukung-pendukung. Karena sebenarnya Nitya dan juga saudara untuk para pendukung ini sudah diarahkan di beberapa titik, salah satunya adalah di markas TPN, di mana nanti ini menjadi tempat atau lokasi nobar debat berlangsung. Nah, kalau saya gambarkan di sini di kediamannya, karena untuk saat ini Profesor Mahfud MD atau Mahfud MD masih berada di dalam rumah dinas, begitu yang melakukan persiapan. Kami memantau sudah hampir satu jam lebih, menurut rencana akan berangkat ke menuju ke high end atau salah satu markas TPN juga. Nantinya untuk skema yang akan dilakukan oleh Mahfud MD hari ini, ini tidak juga saudara adalah nanti Mahfud MD ini akan berjalan menuju ke high end yang berada di MNC, kemudian juga nanti akan bertemu dengan pasangannya yakni Ganjar Pranowo, setelah itu akan bersama melanjutkan langkahnya menuju ke KPU RI. Jadi artinya nanti di sana akan kita lihat bagaimana kemeriahan-kemeriahan yang tampak tentunya, namun kalau kita menggambarkan saat ini di kediaman rumah dinas dari Mahfud MD bisa dibilang sangat amat um, sepi begitu ya sesuai atau layaknya seperti biasa tadi kami juga berbincang dengan security ini memang ada pengamanan-pengamanan saja pihak kepolisian yang memang dikerahkan oleh KPU untuk mengawal Mahfud MD menuju kegiatan hari ini dan menuju KPU nanti jadi sesuai estimasi bahwa rencana uh, akan berangkat sekitar pukul 5 sore namun kalau kami melihat sampai dengan saat ini masih belum tampak adanya pergerakan Nitya dan juga saudara artinya kemungkinan akan beberapa saat lagi uh, diundur begitu ya kita masih menanti juga sebenarnya uh, Mahfud MB ini menuju ke high end bertemu dengan pasangannya Ganjar Pranowo dan nah, terkait dengan nonton bareng tadi juga saya kutip Nitya tidak hanya di uh, markas besar TPN ini ada beberapa tempat tadi yang saya sebutkan salah satunya nanti ada di posko Tenggu Umar nomor 9 jadi di sana nanti akan disediakan juga tempat untuk para supporter atau pendukung tentunya untuk melihat jalannya debat. Dan untuk hari ini, kalau kami melihat juga menurut informasi yang kami dapat sebelumnya, eh, baik dari Ganjar Pranowo maupun dengan Mahfud MD, keduanya ini sudah saling berkonsultasi ataupun berkoordinasi. Artinya sudah eh, cukup matang untuk menghadapi debat perdananya eh, hari ini, khususnya untuk capresnya Ganjar Pranowo pun dengan eh, Mahfud MD yang berulang kali menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi debat Cawapres yang tentunya nanti akan ia lakukan juga. Demikian informasi sementara dari rumah dinas Mahfud MD. Nitya kembali. Terima kasih Nanda Aprilia. Kesiapan ini akan dinanti karena memang mendebat perdana ada beberapa uh, isu yang kemudian pasti akan ditanyakan oleh panelis di sana. Ini akan dinanti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Debat perdana Capres Cawapres 2024. Terima kasih rekan-rekan jurnalis Kompas TV. Tadi sebelumnya ada Brian Jabri dan juga uh, ada Abel Insani ya. Masing-masing memberikan gambaran bagaimana 
antusiasmenya, bagaimana persiapannya. Umpan lambung ya, sekarang akan saya lempar ke Liviana karena kalau capres-capres tengah bersiap, tim sesnya harus lebih siap dong. Pak. Silakan Livi. <laughs> Betul sekali ini Tia. Kalau tadi kita bicara soal persiapan Capres dan juga Cawapresnya. Sekarang yang kita tanyakan adalah kesiapannya. Sejauh mana Nitya? Ini tema debat pertama yang digelar hari ini adalah pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan juga kerukunan warga. Seperti apa gagasan yang akan disampaikan oleh para paslon? Di Studio Kompas TV sudah hadir Teguh Juwarno, juru bicara timnas Anies Muhaymin, Capres nomor urut satu. Selamat datang Mas Teguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Wihadi Wianto, juru bicara TKN Prabowo Gibran, capres nomor urut 2. Mas Wihadi selamat datang. Ayo, ayo. Selanjutnya kita sapa Roni Talapesi, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, capres nomor urut 3. Bung Roni selamat datang. Terima kasih Mbak Livi. Tapi tak hanya tim SES yang hadir di studio pada malam hari ini, ada juga tiga orang panelis yang akan ikut berdialog. Ada Ahmad Hoirul Umam, pengamat politik, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat malam. Malam Mbak. Mbak. Ada juga komika Sakdia Ma'ruf, Mbak Sakdia selamat datang. Selamat malam. Dan juga Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat datang Mas Usman. Tapi tak hanya ke enam orang ini, studio ini ramai sekali hari ini karena kehadiran para pendukung. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ada pendukung nomor urut satu, mana suaranya? Kesiapannya seperti apa? Saya langsung ke Mas Teguh. Mas Teguh, persiapan dan kesiapannya seperti apa malam hari ini? Alhamdulillah, saya rasa calon presiden Mas Anies Baswedan, sebagaimana kita kenal beliau, uh, sudah melakukan persiapan itu melalui dengan uh, hadir di berbagai kesempatan debat maupun undangan-undangan untuk menjadi pembicara, uh, berbicara ke publik memang adalah salah satu karunia yang Allah berikan di mana beliau kita tahu memiliki kemampuan di atas rata-rata kita pada umumnya. Tetapi yang pasti beliau bukan hanya sekedar pandai berkata-kata, tapi lima tahun di Jakarta beliau membuktikan bahwa beliau adalah seorang kepala daerah yang memang mampu mendeliver dalam bentuk kerja-kerja nyata yang mensejahterakan, membahagiakan warganya. Baik, selanjutnya. Sejauh mana persiapan dari Capres nomor urut 2, Mas Wihadi? Saya kira Pak Prabowo ini sudah sangat siap. Hmm. Karena Pak Prabowo ini kan bukan hari banyak sekali ini aja maju debat. Sudah ini mungkin keempat kalinya. Karena dari Jawa, waktu Jawa Press dengan Bu Mega, kemudian 2014, 2019. Ini saya kira debat yang sekarang ini adalah debat yang keempat. Jadi saya kira kesiapan Pak Prabowo lebih siap dan lebih berpengalaman dalam berdebat calon presiden saya kira. Jadi antara calon-calon yang lain. Dan saya kira Pak Prabowo sendiri juga uh, dalam hal ini Uh, sudah tidak hanya pengalaman dalam debat tetapi dengan pada terakhir ini masuk ke dalam kabinet saya kira bagaimana kita melihat Pak Prabowo sudah bisa membuat sebagai uh, Kementerian Pertahanan perubahan Kementerian Pertahanan dan saya kira juga kita melihat Pak Prabowo sebagai menteri terbaik pada saat uh, permintaan Pak Jokowi yang 2004 uh, 2019 2024 ini jadi saya kira Kesiapan dan juga prestasi Pak Prabowo yang saat ini adalah merupakan yang bisa dilihat oleh masyarakat bahwa Pak Prabowo sudah siap untuk menjadi calon presiden ke depan. Baik. <tuk> Bung Roni, kesiapan dari Pak Ganjar sejauh ini seperti apa? Ya, tentunya kan kalau melihat dari debat hari ini, buat kami ini bukan uh, hal yang apa namanya uh, kami familiar. Karena isu soal hukum ini buat Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini sehari-hari dipraktekkan Pak Ganjar di Jawa Tengah dan Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam dan kesiapannya tentunya Pak Ganjar dengan stamina yang uh, bagus Pak Mahfud juga kemarin sudah keliling ke beberapa tempat dan saya rasa dari paslon yang lainnya kami yang paling siap Wow, semua klaim paling siap pada malam hari ini. Saya ke Mas Umam dulu. Mas Umam, kalau melihat tema pemerintahan, hukum, HAM, penegakan korupsi, apa yang kemudian diharapkan publik muncul dari sosok capres kita pada malam hari ini? 
Ya, yang diharapkan oleh masyarakat secara umum bukan hanya klaim-klaim tentang komitmen ke depan, tetapi juga bagaimana memberikan catatan secara terbuka, secara jujur atas praktik pemerintahan selama ini. Nah itu yang kemudian akan menunjukkan seberapa jenuin cara pandang dari para calon-calon pemimpin ini untuk mengevaluasi sekaligus juga menawarkan apa yang kemudian perlu dilakukan memitigasi ke depan. Nah di dalam konteks ini tentu eh, ada beberapa alternatif calon mulai dari Mas Anies, kemudian eh, Pak eh, Prabowo, kemudian Mas Ganjar. Kalau misal tadi Pak Wiyadi menyampaikan betul Pak Prabowo ini adalah debat keempat, tetapi posisinya kali ini sangat berbeda. Hmm. Kalau di debat sebelumnya Pak Prabowo itu adalah contender, dia challenger. Malam hari ini beliau tampil sebagai defender yang harus kemudian mempertahankan apa yang menjadi praktik eh, pemerintahan selama eh, Presiden Jokowi berlangsung at least dalam lima tahun ke depan, apa lima tahun ke belakang. Tetapi di sisi yang lain. Mas Anies termasuk Pak Ganjar. Nah, Mas Anies barangkali akan mendapatkan keleluasaan. Karena bagaimanapun juga dia adalah challenger, dia penantang. Dia akan men, e, saya prediksi betul. Dia akan menyampaikan sejumlah titik-titik krusial, -titik, e, catatan kritis yang kemudian barangkali bisa dikonversi menjadi kekuatan dia untuk menantang e, incumbent. Nah, adapun Mas Ganjar, nah Mas Ganjar ini harus clear posisinya nanti. Karena kalau misal bersikap kritis, kemudian seolah menguntungkan kelompok pro perubahan. Kalau bersikap pro terhadap pemerintahan, ini Pak Wihadi yang sangat riang gembira gitu. Hmm. Nah oleh karena itu, eh, positioning dari Mas Ganjar tentu diharapkan tetap jenuin apa yang menjadi catatan kritis dan disitulah kemudian ada cukup banyak sebenarnya eh, yang bisa dilakukan terkait dengan konteks eh, tata kelola pemerintahan atau good governance, hmm. isu pemberantasan korupsi, okay. catatannya cukup panjang tentang isu KPK dan juga indikasi-indikasi eh, misalnya terkait dengan politisasi penegakan hukum, Baik. kemudian terkait dengan konteks-konteks terkait uh, 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 demokrasi, di mana ada indikasi pelemahan kebebasan sipil, uh, fragmentasi civil society, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian masyarakat ingin melihat betul, hmm. dan di mana level ini. Karena bagaimanapun juga ini penegakan hukum bukan sekedar penegakan hukum. Okay. Ini implikasinya akan cukup banyak, Mbak Livi. Hmm. Terutama terkait dengan konteks makroekonomi, hmm. di mana kemudian bicara tentang bisnis, tentang uh, ekonomi makro di Indonesia, juga salah satu problem utamanya adalah kepastian hukum. Ya. Kemudian investor okay. masuk ke Indonesia atau tidak, juga problem yang utamanya adalah kepastian hukum. Nah, di sini yang kemudian kita ingin lihat, cara pandang yang jenuin seperti apa e, pemikiran dan juga tawaran dari para capres e, kita mendatang. Baik, tepuk tangan dulu dong. Saya ke Mas Usman dulu sebelum ke Mas Adi ya. Jadi e, dari Anda apa yang diharapkan hadir dari sosok capres kita pada malam hari ini dalam debat pertama? E, pertama tentu punya kemampuan untuk mengartikulasikan pemikirannya. Pemikiran bukan sekedar tentang visi, tetapi juga mengapa visi, visi itu ia yakini hmm. baik untuk Indonesia. Dan ia harus bisa membuktikan atau menunjukkan bukti-bukti bahwa visi itu bisa diwujudkan. Misalnya, mereka sebagai calon presiden tentu tidak bekerja sendirian ke depan. Mereka harus menunjukkan betapa mereka bisa menavigasi keadaan politik hari ini. Okay. Keadaan politik hari ini misalnya, banyak sekali masalah-masalah hukum, masalah pemberantasan korupsi, termasuk masalah pemerintahan yang merupakan hasil dari interaksi berbagai partai politik. Partai-partai politik sangat menentukan wajah hukum. Partai politik bisa tarik ulur politisasi penegakan hukum. Okay. Apakah mereka bisa menempatkan lanskap ini dalam kepemimpinan politik yang efektif ke depan. Hai. Saya ambil contoh misalnya begini. Dalam kasus KPK, berkali-kali KPK diserang atau dilemahkan karena melakukan pemberantasan korupsi di sektor politik. Hmm. Di sektor politik itu berarti korupsi yang melibatkan pejabat politik, entah itu menteri atau misalnya ketua DPR seperti dalam kasus Setia Novanto atau dalam kasus-kasus lain misalnya pimpinan partai politik di tingkat daerah. Okay. Nah, apakah ia bisa memenavigasi pemberantasan korupsi ketika berhadapan dengan orang-orang di dalam partai politik hmm. yang meng menghalangi upaya-upaya pemberantasan korupsi? Kasus yang lain adalah kasusnya Pak Jokowi yang menekan misalnya Pak Agus Raharjo sebagai ketua KPK untuk menghentikan perkara Setia Novanto, perkara dugaan korupsi IKTP yang melibatkan ketua umum sekaligus ketua umum Partai Golkar sekaligus ketua DPR RI. Nah dalam situasi seperti itu apakah mereka akan melakukan hal yang sama? Oke. Okay. Dan ke depan kalau kita mau mengembalikan independensi KPK apakah mereka punya visi 
tentang bagaimana memulihkan independensi KPK. Dalam kasus hak asasi manusia ada banyak dilema-dilema. Untuk penyelesaian pelanggar HAM berat, tanpa ada keputusan politik dari DPR, tidak mungkin pelanggar HAM berat masa lalu bisa diselesaikan. Kenapa? Karena Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 misalnya mensyaratkan DPR mengeluarkan rekomendasi atau usulan kepada Presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc. Tanpa ada peran DPR, tanpa ada mayoritas partai politik yang ada di DPR memutuskan pembentukan pengadilan HAM ad hoc, mungkin mereka sebagai presiden tidak akan berbuat apa-apa gitu. Jadi saya kira ini ada banyak uh, situasi di mana prospek masa depan pemerintahan di Indonesia dan kepresidenan mereka itu akan sangat bergantung dari kemampuan mereka menavigasi konstelasi partai-partai politik yang ada. Saya kira misalnya pasangan calon pertama, okay. dua partai pendukungnya. Apakah dua partai itu ke depan punya katakanlah bayangan untuk me mengubah undang-undang pemberantasan korupsi, mengubah kembali undang-undang hukum pidana yang baru, mengubah kembali undang-undang ITE atau pasangan calon kedua misalnya gitu. Bagaimana visi mereka menyelesaikan masalah-masalah di berbagai soal hak asasi manusia di Papua Hai. atau dalam kasus Rempang? Apakah politik e pemerintahan Jokowi yang hari ini mengutamakan investasi asing akan diteruskan? Kalau diteruskan seperti apa untuk mencegah hak asasi manusia itu dilanggar gitu? Nah kalau mereka punya kemampuan untuk menunjukkan visi, misi dan juga kebijakan termasuk bagaimana menavigasi dinamika partai politik, saya kira itu akan menjadi faktor penilaian masyarakat yang sangat baik. Pasangan calon ketiga misalnya. Pasangan calon ketiga ini ada di tengah-tengah kan? Oke. Okay. Wapresnya adalah orang yang ada di dalam pemerintahan sekarang, sementara capresnya orang yang katakanlah uh, berasal dari partai politik dari pemerintahan. Ini mirip dengan pasangan calon kedua gitu. Yeah. Nah apa yang mereka bisa bayangkan ke depan? Perubahan-perubahan apa yang mereka bayangkan ke depan untuk misalnya mengatasi persoalan hak asasi manusia, menyelesaikan pelanggaran HAM berat, right. memulihkan independensi KPK, bahkan memulihkan independensi MK, Mahkamah Konstitusi. Okay. Saya kira itu yang kita ingin dengarkan malam ini. Nanti kita juga akan tanyakan ke para tim ses yang ada di sini, apa yang kemudian solusi yang mereka tawarkan. Tapi saya ke Mbak Sadia dulu. Mbak Sadia, uh, mewakili anak muda, masih penting nggak sih adanya debat capres-cawapres itu? Nah penting banget dan saya akan jawab dengan nih akhir-akhir ini kan pasangan calon sebagainya berlomba-lomba untuk berkomunikasi ala anak muda. Hmm. Oke kita berkomunikasi ala anak muda deh, saya mau kasih pantun. Hmm. Boleh ya, boleh boleh dibantu cakepnya ya, boleh ya? Boleh, oke. Jakarta, Surabaya naik kereta. Asik. Jakarta, Bandung naik bus. Cakep. Hiburan sudah di sosial media. Cakep. Sekarang kami ingin diajak ngobrol serius. Cakep. Saya kira yang paling penting, salah satu yang paling penting selain yang disampaikan uh, abang-abang, bapak-bapak di uh, kanan dan kiri saya adalah bagaimana pasangan calon juga menjawab uh, hasil survei Litbang Kompas yang terbaru tentang meningkatnya pemilih bimbang. Yes. Ini uh, salah satu yang sangat penting. Sebagiannya tentu anak muda juga di antara pemilih bimbang yang meningkat. Uh, padahal beberapa paslon kan juga sudah berkesempatan untuk berkeliling, bahkan sebelum masa kampanye kok pemilih bimbang meningkat gitu. Meskipun elektabilitas masing-masing juga meningkat, kenapa pemilih bimbang meningkat? Saya kira salah satunya adalah karena kami uh, anak muda ini ingin diajak bicara uh, dengan serius, okay. dilibatkan secara genuine, kalau bahasanya meaningful participation, bahwa kami bukan hanya okay. objek dari berbagai hiburan yang ditampilkan. Hmm. Saya ngobrol dengan... Um, Komunitas saya, ibu-ibu rumah tangga muda yang aktif juga berbicara mengenai isu politik dan sebagainya. Ya. Mereka menyampaikan, ini kalau kita ngas, uh, dikasih hiburan terus, ya kita anggap sebagai hiburan. Masa hmm. mau hiburan mau dianggap serius. Oke. Okay. Hal-hal yang uh, demikian yang penting. Orang muda juga butuh jawaban. Hmm. Mengapa di bangsa kita untuk pertama kalinya pimpinan KPK juga korupsi? Hmm. Mengapa misalnya ketika okay. orang muda bersuara Baik. melalui media 
sosial kawan dari Lampung yang pada saat itu di Australia hmm. uh, salah satu contoh saja ya mengkritik uh, Lampung pada saat itu kemudian dipolisikan dengan UTE. Okay. Mengapa muncul begitu banyak hal tiba-tiba hmm. dari mana datangnya RUDKJ misalnya <laughs> kayak okay. gitu. Kita kita butuh jawaban Baik. tentang demokrasi kita kini. Lalu bagaimana cara berkomunikasi dengan anak muda yang baik jika tadi kalau Anda katakan butuh uh, diajak bicara secara serius tentang masa depan Indonesia. Gimana cara komunikasi yang masuk buat anak muda? Nanti dijawab usai jeda, tetap bersama kami. <laughs> Saudara yang Anda saksikan ini adalah situasi terkini di gedung KPU RI. Tadi uh, beberapa waktu yang lalu sudah nampak hadir sejumlah petinggi partai politik dan juga uh, ketua uh, KPU beserta jajaran komisioner KPU juga sudah nampak hadir di gedung KPU karena memang nanti pelaksanaan debat perdana uh, Capres-Cawapres 2024 akan digelar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di sebelah kanan layar Anda ini adalah pergerakan dari tim yang mengikuti Cawapres uh, Mahfud MD, Cawapres nomor urut 3 yang sedang menuju ke KPU RI. Sementara visual di sebelah kiri layar Anda itu adalah visual terkini langsung dari depan gedung KPU RI. Kita menantikan uh, kedatangan dari para Capres Cawapres dan saat ini adalah visual terkini dari posko pemenangan uh, Amin paslon nomor urut 1. Nampak masih bersiap-siap dan kita nantikan uh, Capres-Cawapres paslon nomor urut 1, 2, dan 3 untuk uh, mendatangi gedung KPU RI. Kita lihat di uh, 4 uh, layar di depan Anda. Sebelah kiri atas itu adalah visual terkini di gedung KPU RI. Sebelah kanan atas itu adalah visual terkini rekan kami yang mengikuti cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menuju ke gedung KPU RI. Sebelah kiri layar Anda di bagian bawah itu adalah visual terkini dari posko pemenangan Amin. Dan sebelah kanan bawah layar Anda itu adalah rumah Kertanegara di mana... Uh, Prabowo Subianto dikabarkan akan berangkat dari rumah Kertanegara menuju ke gedung KPU RI. Kita nantikan kedatangan Capres-Cawapres yang akan hadir di gedung KPU RI pada malam hari ini untuk mengikuti jalannya debat perdana pada malam hari ini. Tapi sebelum kita mulai ke semua uh, narasumber saya pada malam hari ini, saya akan kembali mengetes semangat dari para audiens yang ada di dalam studio Kompas TV. Mana pendukung paslon nomor urut satu? Hey. Amin. Pendukung paslon nomor urut 2. Hey. Pendukung paslon nomor urut 3. Hey. Oke. Okay. Saya uh, kita akan melihat uh, situasi terkini kembali. Ini adalah cawapres nomor urut 3 menuju ke posko pemenangan. TPN Ganjar Mahfud. Tadi dikabarkan di gedung High End, posko pemenangannya. Dan kita lihat itu adalah Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanusudibyo, yang uh, menyambut kedatangan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Dan ini adalah situasi terkini, artinya uh, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD itu akan berangkat ke gedung KPU RI dari posko pemenangannya di gedung High End di kawasan Menteng, uh, Jakarta Pusat. Sementara kita lihat visual terkini lainnya sebelum kita kembali ke para narasumber kita. Sepertinya ada yang datang di gedung KPU RI, kita akan mengintip sedikit ke sana siapa yang datang di sana. Sambil kita pastikan bisa kita minta tepuk tangan dulu untuk semua narasumber kita pada malam hari ini. Oke, saya akan kembali ke Mbak Sadia dulu. Jadi... Cara berkomunikasi seperti apa yang masuk buat anak muda? Karena kalau kita tahu dari uh, daftar pemilih tetapnya, uh, presentase anak muda itu di atas 50 persen. Artinya mengantongi suara anak muda hampir pasti mengantongi uh, pemenangan di Pilpres ini. Seperti itu. Iya. Yeah. Uh, ketika saya bicara soal hiburan, tentu saja uh, bukan berarti hiburan versus serius gitu hmm. ya. Tentu saja bukan berarti menghilangkan faktor media sosial sama sekali. Okay. Kita mengetahui bahwa milenial dan uh, Generation Z memang um, 
beraktivitas gitu ya beraktivitas berdiskusi dan sebagainya di media sosial yang membuat saya ingat satu konten edukasi tentang uh, lingkungan hidup dan krisis iklim uh, oleh kawan-kawan Papua pada saat itu viral sekali videonya kalau kawan-kawan ingat healing hilang itu kan healing hilang kalau hutan hilang gimana mau healing gitu kan itu pesan yang sangat singkat edukatif bisa viral luar biasa di uh, di media sosial okay. tidak banyak gimmick hmm. uh, dan sangat uh, apa Hai. sangat menyentuh uh, apa sangat menyentuh titik-titik terpenting okay. di isu lingkungan artinya uh, kalau anak muda sekarang mungkin salah satunya adalah kemampuan storytelling bukan okay. hanya uh, bukan hanya um, apa uh, kemampuan berbagai gimmick gitu ya kreativitas gimmick gitu. Oke, okay, saya ke paslon nomor urut tiga dulu baru uh, ke uh, tim ses paslon nomor urut tiga baru ke satu. Uh, Bung Roni, seberapa penting anak muda untuk uh, kemenangan dari paslon anda? Ya, buat kami sangat penting karena anak muda sangat konsen namanya dengan hukum, hmm. cara soal keadilan. Dan kita tahu bahwa akhir-akhir ini memang setelah pasca putusan MKMK kita melihat terjadi kemunduran di bidang penegakan hukum. Oke. Okay. Kemudian di demokrasi kita lihat bagaimana kemarin ada beberapa uh, yang dilaporkan ke polisi, kemudian ada budayawan juga pun yang uh, menyampaikan uh, dalam sionya Mas Butet, kemudian dilarang. Dan kami melihat bahwa di posisi ini anak muda melihat bahwa situasi ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan kita melihat bahwa peran anak muda dalam memberikan suaranya sangat penting dan mereka akan mengetahui di mana mereka akan memberikan suara yang mereka. Hmm. Oke, okay, saya ke uh, tim ses dari paslon nomor urut 2, Pak Wihadi. Uh, Anda punya cawapres anak muda, uh, tapi seberapa bisa cawapres Anda kemudian meyakinkan anak muda untuk memilih me cawapres Anda? Jadi begini, kalau kita melihat saat ini bahwa cawapres kita adalah anak muda, artinya di sini adalah kesempatan untuk anak-anak muda ini untuk bisa terlibat dalam pemerintahan. Jadi kalau pada saat ini dikatakan bahwa seakan-akan anak-anak muda ini tidak bisa ikut berpartisipasi, nah disinilah kesempatan ini. Dan saya kira Mas Gibran dengan seorang wali kota yang muda dan memberikan satu terobosan-terobosan dengan kita lihat di kota Solo banyak kegiatan tuan anak-anak muda, dan ini menunjukkan bahwa anak-anak muda itu bisa terlibat dalam pemerintahan kita, hmm. tidak hanya sebagai penonton. Jadi katakan tadi bahwa e, anak muda ini hanya hura-hura saja, hmm. tidak juga. Karena Mas Gibran tidak hura-hura, artinya dia sudah aktif dalam pemerintahan. Nah disinilah menunjukkan bahwa keseriusan anak-anak muda untuk memimpin negara ini, ini tergambar dengan apa yang sekarang ini ada suatu lompatan di mana generasi muda, bisa memimpin. Okay. Nah, ini bukan lagi masalah reformasi, tapi ini adalah transformasi, di mana kita mentransform dari yang tua menjadi yang anak muda. Jadi anak muda diberikan kesempatan untuk bagaimana dia bisa memerintah dan bisa memberikan suatu kekuasaan dalam pemerintahan. Ini adalah suatu terobosan, transformasi dari apa yang sudah dilakukan reformasi 30 okay. tahun yang lalu. Jadi saya kira dengan adanya gambaran seperti ini, anak-anak muda tentunya akan Bagaimana mensupport Mas Gibran untuk bisa ikut dalam pemerintahan. Dan ini adalah salah satu challenge yang diberikan kepada semuanya masyarakat anak muda untuk bahwa ini harus kita berikan transformasi anak muda memimpin ke depan. Oke, okay. saya ke uh, tim ses nomor urut satu, Mas Teguh. Mas Teguh, tadi kan Mbak Sadia juga sempat katakan anak muda butuh diajak bicara serius. Uh, Cara seperti apa yang akan dilakukan pasangan Anies Muhaimin untuk merayu anak muda untuk memilih pasangan Anies Muhaimin? Terima kasih Kak Livi. Satu hal yang calon presiden kami Anies Baswedan yakini bahwa masa depan adalah milik anak muda. Hmm. Bukan milik kami-kami yang sudah lewat usia mudanya. Okay. Jadi menjadi penting untuk anak muda ikut aktif berperan dalam kontestasi demokrasi yaitu aktif dalam Pilpres maupun Pileg nanti. Hmm. Tapi harus diingat, Pilpres hanyalah sebuah mekanisme demokrasi. Esensi demokrasi itu yang utama yang selalu diingatkan oleh Mas Anies. Hmm. Apa sebenarnya esensi demokrasi? Yaitu adalah peduli 
mengurus kepentingan mayoritas masyarakat kita. Masyarakat yang terbanyak yang menyuarakan suaranya. Karena apa? Karena pemilik kedaulatan negeri adalah rakyat kan. Okay. Nah inilah sebenarnya yang utama. Jadi ketika terjadi persoalan-persoalan yang kita tahu eh, negara berhadapan dengan rakyat. Misalnya dalam kasus Rempang, kasus Wadas, atau mungkin kasus Papua. Ketika negara berhadapan rakyat dengan rakyat, tidak ada cerita. Rakyat harus dibenangkan. Oke. Okay. Kenapa itu kita ingin mengembalikan kepada NCC kesejati, kesejatian keberadaan Baik. rakyat. Ingat, sebelum merdeka rakyat ada duluan, Mbak. Bahkan Baik. sebelum ada TNI, sebelum ada Polri, okay. yang ada rakyat duluan. TNI saja dulu bermulanya dari BKR. Baik. Ya kan? Badan Keamanan Rakyat. Jadi ini adalah sebuah okay. keniscayaan. Kita harus kembalikan keesensian kesejatian demokrasi kepada rakyat, membela kepentingan rakyat. Baik. Kita lihat situasi terkini kembali ke gedung KPWRI. Ini di Kertanegara. Kita lihat ini adalah cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka sudah hadir di rumah Kertanegara yang nanti rencananya akan berangkat bersama dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto langsung dari rumah Kertanegara. Jadi informasi yang didapatkan adalah capres cawapres nomor urut 2 akan berangkat langsung dari rumah Kertanegara menuju ke gedung KPWRI. Sementara di sebelah kanan layar Anda ini adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang sudah tiba di gedung KPU RI pada sore hari ini, jelang debat perdana Pilpres pada malam hari ini yang rencananya menurut uh, jadwal akan diselenggarakan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik, saya kembali ke uh, Mas Usman. Mas Usman, uh, anak muda hmm. bicara politik itu nampaknya masih agak sulit. Tapi bagaimana dengan anak muda dan hukum? Karena tema pada malam hari ini salah satunya soal hukum, soal HAM, ya. soal uh, kemudian pemerintahan. Ya. Seperti apa kemudian uh, apa yang nanti disampaikan oleh uh, Capres itu kemudian kena ke anak muda menurut Anda? Ya, pertama anak muda itu sebenarnya simbol dari idealisme. Hmm. Orang mementingkan generasi muda karena dalam sejarah generasi muda lah yang selalu membawa idealisme okay. bahkan salah seorang pelopor kemerdekaan Indonesia Tan Malaka pernah mengatakan idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda dengan kata lain tanpa idealisme sebenarnya pemuda nggak punya apa-apa hmm. jadi kalau misalnya seorang pemuda ingin berpolitik dia harus berpolitik yang tanpa korupsi dia harus berpolitik dengan menghormati hak asasi manusia okay. Dia harus berpolitik tanpa nepotisme. Dia harus berpolitik tanpa berkolusi. Okay. Kalau itu dilanggar, itu bukan muda namanya. Baik. Itu tidak idealisme. Tapi gini ya, jadi pertanyaan. Dari 2019 ke 2022 ada lima menteri dan wakil menterinya Pak Jokowi yang kena kasus korupsi. Bahkan ya. ketua KPK juga kena kasus Persis. korupsi. Bagaimana meyakinkan anak muda bahwa kepemimpinan nanti di uh, pemerintahan mendatang bisa anti korupsi? Nanti dijawabnya usah okay. tetap bersama kami di Kompas TV. payment transfer uh, non cash dengan melakukan uh, konektivitas antar lembaga negara sehingga memudahkan pelayanan publik untuk rakyat dan hukum tidak boleh tebang pilih. Mas Aswa, ini cukup yakin nggak pas waktu untuk tema debat hari ini? Ya kami sangat meyakini bahkan ini akan uh, memberikan dukungan bagi undecided voters, bagi unspoken voters yang karena intimidasi kemudian uh, tidak memiliki keberanian untuk bersuara. Maka jangan gentar ada ganjar, jangan takut ada mahfud. Ini yang kami gelorakan. Pasto, apakah ini maksudnya intimidasi itu terhadap pemilih atau e, maksudnya adalah terhadap TKN? Auranya, ya aura itu kan ada terkait dengan elit. Bahkan ketika mahasiswa yang bersuara kritis, hmm. seperti Bung Milki Ketua BEMUI saja mendapatkan intimidasi, apalagi terhadap yang lain, kepala desa dan sebagainya. Tetapi dengan ini kita melihat bahwa ada pergerakan diam dari rakyat untuk memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Mahfud. Karena yang kita cari adalah seorang pemimpin. Membeli sampo saja, milih-milih. Apalagi mencari seorang pemimpin dari suatu bangsa yang besar, yaitu Indonesia. Pak, dari ya. PDIP nanti yang ada siapa aja ya Pak? 
Ya kami uh, full, kami mengadakan uh, nonton bersama. Ini merupakan suatu komitmen terkait dengan masa depan. Komitmen di dalam menyelesaikan masalah yang fundamental dari rakyat seperti korupsi, nepotisme, uh, distribusi aset yang tidak adil, bansos yang sering salah sasaran, sehingga uh, seluruh kader PD Perjuangan menyatu dengan rakyat akan nonton debat. Itu yang paling penting. Pak Ganjar akan tiba Ya, karena semua sudah siap akan hadir uh, tepat waktu sebelumnya bahkan diusahakan. Ya, cukup ya. Capres nomor urut 3 baru saja tiba di posko pemenangan di gedung High End di kawasan Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Tadi sebelumnya ada cawapres nomor urut 2 yang sudah tiba lebih dulu. Kan kita pernah debat juga. Insya Allah sudah siap. Kemarin sudah komunikasi, ngobrol dengan tim, dengan Pak Mahfud ya dapat masukan dari banyak kawan-kawan yang substansi yang e, teknis gitu ya dan senang lah insya Allah bismillah ya. tadi sadit fotosnya masih tinggi lah arah hmm. panas oh ya ya ada dari survei A survei B survei C semua kita kompilasi tugas kita sekarang dari teman-teman partai politik bergerak teman-teman dari relawan bergerak dan insya Allah setelah debat ini kami mau berkunjung kembali kepada kawan-kawan itu makin sulit, mereka makin semangat. Ya, yeah, ya yeah, nanti. <laughs> Oke okay, ya. Ya. <laughs> Saudara, Anda baru saja menyaksikan tadi visual Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang baru saja tiba di posko pemenangan di Gedung HN Jakarta. Tadi uh, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo hadir bersama sang istri. Sebelumnya tadi ada Cawapres nomor urut 3 yang sudah hadir lebih dulu, Pak Mahfud MD yang disambut oleh Ketua Umum Perindo di Gedung HN Jakarta. Dan yang Anda lihat ini adalah situasi terkini di posko pemenangan Amin, Anies Muhaimin. Dan informasinya dari posko ini juga pasangan nomor urut satu akan berangkat menuju ke gedung KPU RI. Kita akan nantikan persiapan di sana akan seperti apa. Dan ini adalah visual terkini di gedung KPU RI, saudara. Sejumlah uh, pimpinan partai politik sudah nampak hadir tadi, sejumlah uh, Ketua ada ketua KPU RI dan juga komisioner KPU juga tadi nampak sudah hadir. Kita kembali berbincang pada sore hari ini. Saya minta tepuk tangan dulu untuk memeriahkan studio Kompas TV. Kita. Baik, tadi pertanyaannya untuk uh, Mas Usman, kalau ya. kita bicara soal uh, penegakan hukum khususnya uh, anti korupsi, ya. ada lima menteri uh, dan juga wakil menteri, termasuk wakil menterinya di periode 2019 sampai 2022 hmm. di pemerintahan Pak Jokowi yang tersandung kasus korupsi, termasuk ketua KPK hmm. yang juga kena kasus gratifikasi. Bagaimana meyakinkan para pemilih muda bahwa pemimpin uh, yang... Uh, ke depan itu bisa mengatasi semua permasalahan itu. Ya, pertama kembali pada idealisme tadi tentang hmm. keadilan. Kalau orang bicara hukum kan sebenarnya esensinya tentang keadilan. Oke. Okay. Kadang-kadang politisi itu membuatnya jadi rumit masuk ke dalam teknokrasi pasal-pasal dan seterusnya. Hmm. Padahal esensinya keadilan. Oke. Okay. Yang kedua dalam politik juga demikian idealismenya adalah kesejahteraan. Itu sebabnya banyak generasi muda di berbagai belahan negara dalam penggalan-penggalan sejarah dunia selalu mendobrak 
dan membuat perubahan ketika sistem hukum, sistem politik tidak menghasilkan idealisme yang mereka bayangkan. Yang baru-baru ini terjadi di Hong Kong, misalnya Umbrella Revolution, itu anak-anak belasan tahun memulai satu revolusi dengan membawa payung hitam. Baik. Begitu pula di Occupy Wall Street di Amerika, orang-orang muda marah karena hanya satu persen orang di uh, Amerika yang menguasai kekayaan luar biasa dari kekayaan material Amerika. Di mana lagi? Di Spanyol, Indignados. Baik. Di Mesir, di Tunisia, di Indonesia dalam tahun 40-an Ben Anderson mencatat peranan anak, -anak muda umur 16 sampai 19 Hai. tahun melawan Jepang. Jadi idealisme-idealisme anak muda sebenarnya ada pada kekuatan kolektifnya. Okay. Dia bukan pada kekuatan individunya. Kalau kekuatan individunya masuk ke dalam sistem seperti misalnya Menpora, meskipun usianya muda, tidak punya idealis, idealisme, tidak bekerja dalam sistem kolektif generasi muda, tidak akan bisa berhadapan dengan okay. sistem yang korup. begitu. Baik, seperti apa kemudian yang sudah disiapkan oleh masing-masing uh, tim SES kalau kita bicara soal uh, penegakan anti korupsi dan juga penegakan hukum dan HAM di Indonesia jika paslonnya terpilih nanti, nanti ini kan kita tanyakan ke tim SES yang ada di sebelah kanan saya, tapi sebelumnya saya akan ke rekan saya dulu nih Tia Anissa untuk mengintip seperti apa persiapan sejumlah Capres dan juga Cawapres jelang debat perdana pada malam hari ini. Nitya silahkan. Ya Livi, <tuk> kalau tadi kan uh, bocoran tipis-tipis dari tim SES ya, sekarang saya pengen memberikan sesuatu yang lebih dari ngintip tapi belak-belakan kita akan lihat bagaimana persiapannya di pos menangan masing-masing paslon 1, 2, dan 3. Sudah ada rekan-rekan kami jurnalis Kompas TV, yang pertama ada Sini Permadi di pos pemenangan uh, Anis Imin, kemudian juga sudah ada Jona Hamonangan di pos menangan uh, Prabowo Subianto, Gibran Raka Bimik Raka, dan juga Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV yang berada di pos menangan uh, Ganjar Mahfud MD. Saya ingin ke Cindy terlebih dahulu. Cindy, kalau ini kan sudah mendekati sekali ya, nampaknya paslon juga mulai bergerak nih. Kita akan lihat seperti apa sih persiapan di sana, antusiasmenya, kemudian uh, apa yang ingin didengar dan digaungkan oleh uh, paslon nomor urut satu. Cindy. Ya, ini Tia, kalau di rumah pemenangan Timnas Amin di Jalan Dipenokoro 10 Jakarta, nanti rencananya baru akan berkumpul Anies Baswedan dan juga Mohamed Iskandar kurang lebih jam 6 sore nanti. Kalau Cawapres Mohamed Iskandar memang informasi sudah dalam perjalanan, tapi kalau sekitar 15 menit yang lalu untuk Cawapres Anies Baswedan e, masih belum berangkat, tapi nanti kita sama-sama tunggu jam 6 sore. Mereka akan menyapa dulu relawan dan juga masyarakat yang akan ikut nobar di sini, karena memang tadi sudah disiapkan, ada tenda, ada layar besar untuk mengikuti jalannya debat perdana pada hari ini. Nah, kalau soal persiapan tadi disampaikan oleh Kapten Timnas Muhammad Syaugi Alaidrus langsung kalau persiapan setiap hari sudah dilakukan misalnya lewat program Desak Anis dan juga program Selepet Imin yang sekaligus tujuannya adalah untuk mendengar aspirasi dan juga menjawab. Jadi latihan debatnya sudah dari situ. Sekaligus kalau misalnya kita fokus ke Capres Anis Baswedan dan juga Mohamed Iskandar Uh, jadi kan persiapan ada dua, ada persiapan fisik dan juga materi. Kalau fisik memang sudah dijadwalkan dua hari sebelum debat, keduanya tidak akan keluar dari Jakarta. Agenda terakhir yang didatangi oleh Anies Baswedan itu kemarin acara Apindo, kemudian agendanya intern sampai sore hari ini. Begitu juga dengan Mohamed Iskandar, banyak agenda intern. Uh, kemudian kalau untuk materi, akan lebih banyak untuk merefresh informasi maupun juga isu yang terkait dengan tema hari ini. Kalau Timnas Amin yakin siap, Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar untuk menjalani debat atau mengikuti debat nanti karena kalau dari rekam jejak dan juga pengalaman keduanya menurut Timnas Amin sudah bisa atau sudah cukup berpengalaman di isu-isu termasuk misalnya pemerintahan kemudian juga kalau korupsi itu juga beberapa isu yang nanti akan diangkat di debat perdana nanti ini Tia. Kalau uh, Anda sudah memberikan gambaran bagaimana persiapannya baru akan mulai kelihatan jam 6, kira-kira seperti apa persiapannya? Saya akan menyapa langsung ada Jona Hamonangan di pos pemenangan paslon nomor 2, Prabowo dan juga Gibran. Uh, Jona, kira-kira mulai ramainya akan jam berapa nih untuk memberikan dukungan kepada paslon nomor 2? Ya, Livi, terkait dengan pergerakan nanti rencana akan uh, berjalan pada pukul 6 sore. Jadi terkait dengan rangkaian ini nanti itu saja uh, Prabowo dan Gibran akan satu mobil. Nah, untuk iring-iringan nanti akan berjalan kurang lebih sekitar 30 menit. Uh, 
Jadi diperkirakan mungkin sekitar pukul 6.30 atau pukul 6.35 nanti rombongan sudah bisa sampai ke gedung KPU. Yang pasti terkait dengan kondisi saat ini, kami melihat di Kertanegara 4 saat ini sudah persiapan sudah semaksimal mungkin. Jadi nanti rangkaian nanti akan bergerak dan juga kami para awak media rencananya juga akan disediakan satu unit HS. Di mana satu unit HS ini untuk bisa mengangkut kami untuk bisa e, mengikuti perjalanan ke KPU. Nah bagaimana terkait persiapan? Untuk persiapan mulai dari protokol, mulai dari pengawal sampai juga dengan tim uh, tim yang ada ini sudah berlangsung demikian baik jadi memang untuk rombongan yang ada saat ini tinggal persiapan saja persiapan debat sudah dilakukan semaksimal mungkin dan tadi kami melihat ada beberapa uh, tim sukses yang sudah masuk dalam rumah di mana saja dalam rangka persiapan bagaimana ketika nanti debat perdama, apa, pertama dilaksanakan mulai dari kesiapan pertanyaan sampai nanti ketika nanti panelis mungkin akan memberikan pertanyaan nanti akan ditanyakan kepada moderator yang pasti saya ini kesiapan sudah sangat baik sehingga saat ini yang kami lakukan adalah tinggal menunggu khususnya untuk iring-iringan berjalan menuju kantor KPU. Vivi? Terima kasih, Jona. Uh, saya ingin ke Putu. Putu, pergerakan di uh, tempat Anda berada saat ini, pos menangan paslon nomor urut 3. Seperti apa? Kapan mereka akan bergerak dan seperti apa keramaiannya di sana? Ya selamat petang uh, Nitya dan juga saudara Kalau tadi ini memang uh, beberapa relawan yang berkumpul di gedung HN Ini sudah berangkat terlebih dahulu Untuk kemudian nanti menyambut uh, Ganjar dan juga Mahfud di KPU Dan uh, juga beberapa titik lain Karena kalau untuk pasangan Ganjar dan Mahfud sendiri Setidaknya ada tiga titik nobar begitu Karena relawan-relawan yang datang Ini juga datang dari berbagai daerah Sehingga ada beberapa titik yang disiapkan Supaya tidak terjadi penumpukan Tetapi kalau kita bicara soal Ganjar dan juga Mahfud Ini ada hal yang menarik Baru saja pasangan Ganjar dan juga Mahfud ini tiba di gedung HN untuk kemudian bertemu terlebih dahulu dengan ketua dan juga wakil ketua dari TPN, Tim Pemenangan Nasional. Dan yang menarik adalah baik itu Ganjar dan juga Mahfud ini menggunakan baju kapel. Ganjar uh, menggunakan baju tas-tas, sementara Mahfud menggunakan sat-sat. Jadi kalau digabung itu sat-sat tas-tas sama dengan apa yang disampaikan dalam visi misi dari Ganjar dan juga Mahfud. Akan bergerak dengan cepat. Tadi kalau kita berbicara soal apa yang kemudian disampaikan, Sampaikan ada isu yang di highlight begitu ya terkait dengan uh, debat pada malam hari ini disampaikan tidak ada persiapan khusus tetapi akan menyerap dan juga membacakan bagaimana hasil dari perjalanan selama kampanye terbatas dari Sabang sampai dengan Merauke. Nitya. Pergerakan satu jam menuju ke debat perdana ini semakin dinanti. Kita juga akan lihat bagaimana uh, nampaknya uh, cawapres nomor urut satu Mohaimin Iskandar sedang menggelar konferensi pers. Kita akan dengarkan bersama. Dan kita ingin uh, juga memberi kesempatan kepada Mas Anies untuk uh, apa namanya uh, mau cepat sehari persiapan Mas Anies. Gus, kalau kita lihat kan hasil survei kemarin kan kalau hmm. dari Litbang Kompas mengatakan uh, hasilnya adalah uh, Amin udah naik di peringkat kedua gitu ya mengalahkan Gajah dan juga Masuk. Ya. Nah ini, ini gimana tanggapannya Gus dan juga apa? Uh, harapannya dari debat ini? Ya, bersyukur ada progres. Kita berharap uh, debat ini menjadikan uh, semua bangsa kita mengerti betul apa yang menjadi uh, target, keinginan, dan visi misi. Uh, ya, ya, terima kasih ya. ya. Terima kasih, Gus. Terima kasih. Ya itu tadi adalah pernyataan dari Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Apakah persiapan memang semakin hangat nih ya. Semua tentu ingin mendengarkan ide, gagasan, ini mungkin ada debat nanti antar pasangan calon. Tapi yang saya ingin dengarkan sekarang ini dari Livina Cerlisa adalah suaranya anak muda. Gak cuma tim ses dong yang boleh bersuara. Yang menjadi pemilih terbesar di pemilu kali ini juga harus punya pendapat. Livi boleh dong kali ini berikan giliran kepada para mahasiswa. Oh, saya pikir anak muda tuh saya nih, Tia. <laughs> Oke, okay, sekarang artinya giliran saya memberikan challenge kepada para mahasiswa untuk bertanya uh, pada tim SES kita pada malam hari ini. Saya akan berikan kesempatan untuk mahasiswa Trisakti, silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Livi. Perkenalkan, nama saya Lamdor Pamungkas, biasa dipanggil Lamda sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti. Menarik tadi menyinggung soal anak muda dan bagaimana interaksi dengan anak muda. Pertama, anak muda harus yang diketahui oleh tim pemenangan adalah anak muda ingin pemimpin yang menawarkan satu gagasan, menjelaskan gagasan-gagasan di tengah masyarakat. Kedua, anak muda ingin pemimpin yang berdiri di tengah masyarakat, menyampaikan apa yang menjadi mimpi bangsa Indonesia sampai 2029. Dan ketiga, 
Anak muda ingin ada pemimpin yang menawarkan gagasan-gagasan-gagasan. Bukannya gimmick, gimmick, dan gimmick. Itu yang harus diketahui. Oke. Okay. Kedua, Baik. kami tahan pelajari dari draft. Apa yang menjadi pasangan calon presiden maupun wakil presiden, yaitu dari pasangan satu Amin. Setidaknya ada 8 kata HAM disertai program strategis mengenai HAM. Dan kedua, dari pasangan Prabowo Gibran, tidak menemukan bahwasannya HAM belum menjadi suatu prioritas, walaupun menjadi urutan ketiga, apa yang menjadi fokus Prabowo Gibran. Tetapi yang menjadi ironinya adalah, Tenang. Prabowo Gibran masih menjadikan fokus ekonomi, di tengah tidak ada penjelasannya apa yang menjadi penanganan konflik agraria. Dan yang ketiga, pasangan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud menjelaskan 16 diksi okay. kata HAM. Hmm. Dan tidak menjelaskan apa yang menjadi runtutan strategis-strategis penanganan Baik. dari HAM. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang bisa dijelaskan oleh tim pemenangan, bagaimana langkah strategis melalui program-program okay. strategis, dan juga... Langkah konstitusi untuk menegakkan kualitas demokrasi, pemerintahan, dan hak asasi manusia, baik non yudisial dan yudisial. Terima kasih. Oke, okay. anak muda memang selalu kritis. Saya langsung ke uh, tim ses nomor urut satu, Mas Teguh. Silakan, terima kasih. Uh, hidup mahasiswa, hidup yeah. mahasiswa. kita demen nih, mahasiswanya kritis, objektif, ya, iya, yeah. hmm. menyampaikan apa adanya kegundahan mereka disampaikan kepada kita. Saya rasa rekan-rekan uh, mahasiswa, apa yang Anda sampaikan terkait dengan harapan Anda bahwa pemimpin yang menghadirkan gagasan, yang berani menyampaikan pemikiran, visi, dan misinya akan dibawa ke mana Indonesia. Alhamdulillah Mas Baik. Anies selalu meladeni semua event ataupun pertanyaan yang Baik. ditujukan. Oke. Okay. Jadi mungkin sikat saja, jadi insya Allah uh, pasangan atau calon presiden kami adalah yang paling siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang beliau sampaikan. Oke, okay. saya langsung ke tim ses nomor urut dua, Mas Wihadi silakan. Iya, saya mendengar apa yang disampaikan oleh adik-adik semuanya ini kita sebagai mahasiswa. Jadi gagasan ke depan itu adalah merupakan suatu hal yang memang harus kita ada suatu gagasan untuk negara ini. Dan gagasan itu tidak boleh terpotong-potong. Gagasan itu harus berkesinambungan. Jadi apa yang sudah ada saat ini harus ada suatu kesinambungan. Ini yang tidak boleh kita potong-potong. Karena kalau gagasan itu kita potong-potong-potong, akhirnya tidak akan terjadi suatu tujuan daripada itu. Sehingga kenapa Baik. pasangan daripada Prabowo Gibran okay. itu adalah kesinambungan yang ada dan penyempurnaan yang ada. Jadi disinilah bahwa se oh, sebuah gagasan itu tidak bisa sepotong-sepotong. Tetapi gagasan itu harus berkesinambungan. Baik. Thank you. Silakan. Terima kasih. Dari tim Terima kasih teman-teman Tri Sakti. Buat kami anak muda itu bukan semata-mata soal biologis. Hmm. Tetapi buat kami soal sikap, pandangan, dan menjunjung tinggi idealisme. Bicara soal uh, HAM, kami berkomitmen di dalam visi misi kami adalah mendorong undang-undang KKR agar percepatan dan juga memperkuat lembaga-lembaga HAM untuk, um, uh, untuk mengawal proses ini. Dan yang kedua, Pak Mahfud kebetulan Menko Polhukam. Di dalam beliau menjadi Menko Polhukam, beliau sudah menjalankan namanya penyelesaian HAM non yudisial Itu merupakan inisiatif dari Pak Mahfud. Jadi dari kami, Ganjar Mahfud, kami punya komitmen terhadap uh, penyelesaian mas HAM masa lalu dan HAM yang ada sekarang ini. Makasih. Baik, tepuk tangan untuk seluruh tim ses kita pada malam hari ini. Ini kita lihat situasi terkini di... Gedung High End ini adalah um, markas pemenangan Ganjar Mahfud. Bung Roni ini siapa saja yang akan datang ke KPU pada malam hari ini? Ya kalau dari Ganjar Mahfud tentunya pimpinan partai dan juga uh, dari TPN sendiri. Dan kita lihat juga uh, Pak Ganjar dan Pak Mahfud bersama ibu juga akan hadir Baik. sama keluarga. Kalau Pak Wihadi ini, um, Pak Prabowo dengan Mas Gibran hadir uh, pada malam hari ini langsung dari Rumah Kertanegara, betul ya Pak Wihadi ya? Iya, betul. Berangkat dari Rumah Kertanegara dan akan didampingi oleh Ketua-Ketua Partai. Dan Siap. yang menarik adalah bahwa aktivis-aktivis yang dulu terlibat 98 akan mendampingi Pak Prabowo dalam debat nanti. Oke. Okay. Oh, okay. Ini ada visual... <laughs>
Pak Ganjar dan Pak Mahfud, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran nampaknya sudah mulai berangkat dari posko pemenangan masing-masing. Kita tinggal tunggu visual Mas Anis dan juga uh, Caimin yang masih dalam persiapan untuk berangkat ke gedung KPU RI. Di sini kita lihat Pak Prabowo dan juga Mas Gibran satu mobil bersama. Ada Pak Ganjar juga di layar sebelah kiri Anda yang sudah masuk kendaraan menuju ke gedung KPU RI. Kita menunggu visual dari pasangan Anies Muhaimin yang juga tengah bersiap. Baik, Pak Muhaimin nampaknya sudah mulai bergerak juga dari posko pemenangan. Namun kita masih berusaha untuk menampilkan gambarnya. Kita lihat pasangan nomor urut tiga di visual sebelah kiri Anda sudah mulai berjalan dari gedung High End itu di kawasan Gondang Dia Menteng menuju ke gedung KPU yang juga berada di kawasan Menteng. Itu kurang lebih mungkin sekitar lima menit akan tiba. Sementara dari rumah Kertanegara itu menuju ke KPU RI, rumah Kertanegara itu di kawasan Kebayoran. Ini adalah visual terkini saudara yang kita tampilkan untuk Anda. Pasangan Prabowo Gibran ini sudah bergerak dari rumah Kertanegara menuju ke gedung KPU RI. Debat pada malam hari ini memang hanya akan diikuti oleh uh, Capres uh, saja, baik itu dari nomor urut 1, 2, dan 3, namun uh, Cawapres juga diundang untuk hadir, namun tidak ikut dalam uh, debat pada malam hari ini. Mas Teguh, dari paslon nomor urut 1 siapa saja yang akan hadir? Tentu saja selain tadi yang uh, Kalifi sebutkan uh, akan ada beberapa khususnya dari Timnas dan pimpinan partai yang juga akan mendampingi karena memang KPU juga membatasi uh, jumlah yang hadir. Tapi yang pasti terkait dengan persiapan uh, sebenarnya tidak ada yang istimewa yang dipersiapkan karena uh, calon presiden Anies Baswedan memandang dengan penuh kesadaran pertanggungjawaban publik melalui debat-debat yang selama ini sudah dijalankan, undangan-undangan pebicara ataupun okay. event-event yang ada itu adalah bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Jadi Baik. ini adalah hal yang memang sudah sewajarnya dilakukan oleh calon pejabat publik. Baik, tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Saudara jangan dulu beranjak karena jelang debat Pilpres 2024 masih akan kembali. Untuk Anda tetap di Kompas TV Independen Terpercaya. Terima kasih banyak. Ya. Uh, harapan kita sih perdebatannya berjalan baik, fair, ya, dan jadi tontonan yang menarik bagi masyarakat. Uh, saksikanlah ini uh, calon-calon presiden dan wakil presiden kita yang akan datang, yang mudah-mudahan mempunyai concern yang besar terhadap persoalan-persoalan uh, penegakan hukum, uh, penegakan HAM, pemberantasan korupsi, pembangunan demokrasi, dan uh, menciptakan satu uh, pembangunan politik yang berkeadilan bagi semua pihak. Hari ini kan uh, salah satunya adalah soal HAM. Yep. Nah, soal HAM ini kan kerap kali dikaitkan dengan Pak Prabowo. begitu. Yep. Nah seberapa form sih sebenarnya tim mempersiapkan uh, jawaban-jawaban yang nanti akan disampaikan Pak Prabowo terkait tema itu? Uh, praktis sebenarnya tidak kita singgung secara spesifik masalah itu ya. Walaupun kita sadar seringkali hal itu dijadikan sebagai satu uh, bahan propaganda politik untuk menyudutkan Pak Prabowo seolah-olah Pak Prabowo ini terlibat dalam kasus-kasus uh, pelanggaran HAM di masa yang lalu. Uh, kenyataannya kalau kritik itu datang dari PDIP kan Pak Prabowo pernah menjadi pasangan calon presiden dengan Ibu Megawati kalau memang betul beliau pelanggar HAM kok bisa direkrut menjadi pasangan calon wakil presiden pada waktu itu dan kita tahu sekarang Pak Prabowo uh, sudah menjadi Menteri Pertahanan dan uh, diterima oleh semua pihak ya partai-partai uh, yang sekarang ini justru ada di uh, juga yang bergabung dalam paslon-paslon yang lain dan yang paling penting adalah sejak menjadi Menteri Pertahanan Pak Prabowo berulang kali melakukan kunjungan ke Amerika Serikat, melakukan perundingan uh, kerjasama militer, pemulihan senjata dan lain-lain dan kalau memang Pak Prabowo itu pelanggar HAM yang berat mustahil bisa masuk ke Amerika Serikat jadi dan kenyataannya kita harus menjunjung tinggi uh, prinsip uh, apa namanya uh, perception is notion, ya ini notion bahwa 
uh, seorang itu ya kalau tidak pernah diadili ya harus dianggap sebagai tidak bersalah. Dan sampai hari ini saya tidak melihat ada kesalahan itu pada Pak Prabowo. Bahwa anggapan-anggapan ada yaitu politis bukan hukum masalah. Oke okay, ya, thank you ya. ya. Empat puluh lima menit, wah ini saya sudah semakin menghitung waktunya karena kemeriahannya di sini sudah terasa sekali ya. Tapi kita akan lihat nih, karena memang perjalanan dari uh, Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka ini sudah dari Kertanegara menuju ke KPU tempat akan diselenggarakannya debat perdana. Kalau di KPU juga sudah menanti pendukungnya masing-masing. Saya coba akan melihat pergerakannya ya, nampaknya kalau perjalanan dari Kertanegara menuju ke KPU tentu tidak terlalu lama. Dan di sana juga sudah ada rekan-rekan jurnalis kompas. CV yang siap untuk memantau karena debat perdana kali ini dinanti oleh banyak pihak. E, sementara kalau anda lihat, nama juga pergerakan dari capres e, cawapres nomor urut tiga Ganjar dan juga Mahfud sudah nampaknya dalam perjalanan menuju ke KPU. Kalau kita lihat, nampaknya cawapres nomor urut satu Muhammad Iskandar ini juga dalam perjalanan meskipun tidak didampingi, tidak bersebelahan begitu ya dengan Anies Baswedan, tapi nantinya memang akan didampingi juga atau mendampingi di uh, debat perdana walaupun sesi perdana kali ini yang diselenggarakan oleh KPU hanya diberikan fokusnya kepada capres nomor 1, 2, dan 3 tapi ketiga cawapres akan mendampingi di debat perdana kali ini yang fokusnya memang mengenai pemerintahan, hukum HAM, kemudian juga nanti ada uh, isu mengenai korupsi. Tentu akan uh, kita lihat juga bagaimana masyarakat, para pendukung di sana yang sudah menanti karena memang pengamanan kali ini diberikan secara maksimal Setidaknya ada 2.000 pengamanan personel kepolisian dan juga aparat untuk memastikan bahwa debat perdana ini berjalan dengan lancar. Nah tentunya ekspektasinya kepada para pendukung adalah bisa memberikan dukungan mereka secara maksimal tapi tetap lancar ya. Kalau kita lihat di pojok sebelah kanan layar Anda, ini kita lihat sudah suasana di KPU tempat diselenggarakannya debat perdana.
Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Sebelumnya tadi rekan saya Livi juga sudah melihat uh, bagaimana tanggapan daripada uh, para panelis, kemudian juga kesiapan yang diwakili oleh tim SES masing-masing calon presiden nomor urut 1, 2, dan 3 akan didampingi oleh Cawapres mereka. Walaupun nanti di debat fokusnya adalah mendengar uh, ide gagasan dari capres nomor urut satu. Livi, saya akan kembalikan kepada Anda. Kalau di KPU kan sudah siap, pendukung capres, cawapres sudah siap. Tapi seberapa yakin isu-isu yang kemudian uh, dijanjikan dalam visi misinya ini akan keluar dan siap untuk didebat atau tidak? Itu pertanyaannya ya, siap didebat atau tidak? Hmm. <laughs> Tentu mereka sudah siap, paling tidak itu jawaban yang tadi sudah saya tanyakan dan dijawab oleh para tim SES yang ada di Studio Kompas TV. Nitya, tapi sambil kita saksikan bersama juga seperti apa situasi terkini langsung dari sejumlah titik tempat para Capres-Cawapres berangkat menuju gedung KPU RI. Dan yang Anda lihat ini adalah visual terkini real time, saudara. Kalau kita lihat di sebelah kanan layar Anda, sebelah bagian atas itu adalah visual uh, dari pasangan Prabowo Gibran yang uh, naik dalam satu kendaraan menuju ke gedung KPWRI. Mereka berangkat dari gedung ada rumah Kertanegara. Sementara sebelah kiri bawah itu uh, adalah pasangan Ganjar uh, Mahfud dari uh, gedung HN nampaknya sudah tiba. Ini kita masih mengupdate. Baik. Hmm. Baik. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay. saya ke panelis kita pada malam hari ini saya ke uh, Mas Umar. Mas Umar, kalau kita lihat dari uh, jalannya debat pada malam hari ini yeah. uh, yang akan berlangsung ini adalah debat perdana di mana biasanya menampilkan pasangan capres cawapres, tapi yeah. kali ini hanya menampilkan capresnya yeah. saja. Yeah. Apa yang kemudian uh, akan berlangsung dan akan dihasilkan menurut analisa anda pada malam hari ini? Ya, yeah, memang ini agak unik ya, karena di fase awal memang kita sebenarnya mengharapkan ada satu komposisi yang lebih komprehensif capres cawapres diletakkan pada satu panggung yang sama dan bicara tentang penegakan hukum, demokrasi, kemudian isu HAM, termasuk terkait dengan konteks tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, itu sesuatu yang sangat prinsipil. Maka kemudian kita sebenarnya juga ingin melihat secara lebih detail, uh, bukan hanya dari versi Capres, tapi juga dari Capres. Dan di sini, uh, konteks ini sebenarnya uh, pasangan urut nomor tiga, uh, Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud, memiliki keunggulan lebih, karena bagaimanapun juga background dari latar belakang Pak Mahfud adalah dari sisi hukum. Hmm. Tetapi karena format debat e, dibuat seperti ini, kemudian barangkali kapasitas dan juga e, pendetailan dari konteks e, 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 apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar, barangkali tidak sekomprehensif e, yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Tapi terlepas dari itu, bahwa kemudian narasi-narasi besar ini harus bisa dijelaskan dengan baik. Karena bicara demokrasi itu bukan hanya sekedar konteks pemilu, hmm. tetapi bagaimana demokrasi bisa menghadirkan e, pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks uh, uh, ekonomi yang kemudian uh, mapan dan juga dalam konteks public delivery service yang okay. baik. Karena kalau misal kita cermati, pemerintahan Pak Jokowi itu cenderung percaya bahwa dalam konteks pembangunan ekonomi yang mapan itu dibutuhkan baik. sebuah stabilitas politik. Nah implikasinya hal itu kemudian berimbas cukup serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan juga uh, okay. kebebasan sipil misalnya. Uh, kita lihat ini pasangan Ganjar Mahfud sudah tiba di gedung KPWRI. Baru saja tiba tadi pasangan Ganjar Mahfud uh, berangkat dari markas pemenangan di gedung HN di kawasan Gundang Dia Menteng. Nampak uh, jurnalis uh, memadati pasangan Ganjar Mahfud yang datang bersamaan ke gedung KPWRI memang uh, dalam waktu kurang lebih sekitar 40 menit lagi uh, pelaksanaan debat perdana akan segera dimulai. Jangan 
Paslon nomor urut 3 sudah masuk ke gedung KPU. Kita masih nantikan kehadiran paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 1. Ini adalah capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang hadir bersama istri. Kita nantikan visual dari cawapresnya. Pak Mahfud. Tadi visual juga sudah menampilkan paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2 juga sedang dalam perjalanan menuju ke gedung KPU RI. Ini adalah visual dari paslon nomor urut 2. Pasangan nomor urut 2 Gibran uh, Prabowo Gibran itu sudah dalam perjalanan menuju ke gedung KPU RI dari rumah Kertanegara di kawasan Kebayoran. Sementara di KPRI sejumlah rangkaian acara juga sudah dimulai karena memang pelaksanaan debat perdana akan diselenggarakan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan malam hari ini ketiga pasangan Capres Cawapres kalau kita lihat ini adalah Sufmi Dasko kita dengarkan pernyataan dari tim SES nomor urut 2. Mudah-mudahan debat pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pak, Pak, saya tanya salah satu soal apa yang ya. tadi dikaitkan dengan Pak Prabowo. Nah ini sebenarnya tim Pak Prabowo nanti akan menyampaikan yang berbeda. Ya isu itu kan bukan baru sekali juga. Tiap pilpres diputar, tiap pilpres diputar tentunya ya kita juga sudah siap dengan apa namanya pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, nanti bisa dilihat mungkin dalam debat. Terima kasih. Oh, pantas. Dia kan kalau kita lihat, apa namanya, ini kan konsumsi publik. Nah, sehingga ya, harapan kita dalam debat ini juga akan membuka mata publik lebih luas tentang apa dan bagaimana tema-tema yang pada hari ini disajikan. Nah mengenai elektabilitas naik atau turun ya tentunya nanti bagaimana publik menilai hasil debat pada hari ini. Belakang barrier pak sudah kami siapkan barriernya tolong geser ke belakang. Tolong pamdal dibantu supaya bergeser ke belakang tidak mengarangi jalan kendaraan paslon. Saya nggak tahu yang dimaksud intimidasi di mana dan siapa yang mengintimidasi. Kalau kami nggak pernah merasa mengintimidasi. Kami selalu kerja dengan riang gembira, kami selalu turun ke masyarakat dengan apa adanya, demikian. Tadi sudah ditanya, tanya nanti sama yang lain jawabannya. Oke. Okay. Tolong beri jalan Pak, beri jalan. Iya bahwa komitmen pemberantasan korupsi tentunya eh, ada nanti dalam debat. Kalau ya. sekali lagi yang termasuk masih berada di ruas jalan atas, eh, silakan bergeser ke belakang barier Pak. Tiga komponen yaitu KPK, kepolisian, dan kejaksaan itu kira-kira. Dan nggak seru kalau saya bocorin nanti lihat di debat. Terima kasih. Oke. Okay. Ya, makasih. Saudara jelang debat perdana Pilpres 2024 masih akan kembali usai jeda tetap bersama kami. Tolong teman-teman media silahkan bergeser Pak. Tolong yang masih berada, teman-teman media masih berada pintu masuk. Tolong beri kesempatan Pak. Beri ruang, beri ruang. Ya namanya survei, ya namanya survei itu kan fluktuatif. Nah kami anggap juga survei-survei yang ada itu untuk memicu semangat kerja kawan-kawan Gerindra. Dan apa namanya eh, hasil dari lembaga survei juga kan tentunya ada yang berbeda naik dan turunnya dan itu kemudian menjadi parameter untuk kami terus bekerja mengadakan evaluasi evaluasi yang perlu di lapangan.
Teman-teman media tolong jangan masuk maju ke depan, kita beri kesempatan. Ya kan ini komponen antara lain untuk kemudian uh, mengambil suara swing voter ya. Tolong jangan dibuka. Tolong diberikan diberikan ruang, beri ruang, beri ruang. Mundur, masuk, masuk. Tolong jangan terlalu maju Pak, bisa agak diberikan ruang lagi Tolong agak mundur lagi Pak Mundur lagi, mundur lagi, tolong Tolong beri ruang, beri ruang. Saudara yang anda saksikan adalah suasana terkini di gedung KPU RI. Ini adalah Ketua Umum Hanura, Usman Sabtaodang yang nampak sudah hadir. Sejumlah elit partai sudah nampak hadir di gedung KPU RI. Ada tadi uh, Dasko dan juga Ahmad Muzani yang nampak sudah hadir di layar kaca. Menunggu kedatangan uh, Prabowo Subianto dan juga Gibran yang memang masih dalam perjalanan menuju ke gedung KPU RI, saudara. Dan ini nampaknya sejumlah tim ses dari paslon nomor urut 2 sudah nampak hadir untuk menyambut kehadiran uh, pasangan nomor urut dua Capres Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dan yang sebelah kanan layar Anda adalah visual terkini perjalanan paslon nomor urut dua menuju ke gedung KPU RI tapi aku nggak ngelihat perempatan aku nggak ngelihat Pak Mahfud ya soalnya kan itu dikerubungin banyak orang ya nggak pakunya Mahfud ganjil kan menjulang dan saudara ini adalah situasi terkini langsung dari gedung KPU RI, saudara. Visual di sebelah kiri Anda ini adalah tim pemenangan yang nampak sudah hadir untuk menyambut pasangan nomor urut 2 yang nampak sudah dalam perjalanan. Baik, saudara kita akan kembali tetap bersama kami di jelang debat Perdana Pilpres 2024 hanya di Kompas TV. Tolong beri, beri ruang Pak, beri ruang. Tolong beri ruang. Oh iya. Tetap lagi, tetap lagi, tetap lagi. Tetap lagi. Tolong bantu buka jalannya Pak. Tolong bantu, tolong bantu, tolong pengertiannya. Ya, makasih, makasih.
cepat ya. Kamu di sini Karima. Mohon diberikan jalan, berikan ruang, berikan ruang. Minggir pak, minggir pak, hati-hati pak. Beri ruang, beri ruang. Masuk ke dalam, masuk ke dalam. Ada ruangnya bu, tolong bu. Nebak, nebak luar biasa. Berjalan, mohon berjalan. Saudara Anda kembali bersama kami di Jelang Debat, ini adalah uh, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang sudah tiba di gedung KPU RI bersama dengan Cawapresnya Gibran Raka Buming Raka. Uh, pasangan Prabowo Gibran berangkat dari rumah Kertanegara di kawasan Kebayoran uh, menuju gedung KPU RI dan baru saja tiba. Dan ini adalah visual terkini sama seperti pasangan Ganjar Mahfud karena memang situasi di depan KPU saudara yang Anda saksikan dari visual udara kami ini sangat padat sehingga pasangan Capres-Cawapres harus melewati uh, sejumlah uh, pendukung dan juga media yang memang menunggu di depan gedung KPU RI sebelum masuk ke dalam uh, arena debat. Dan ini adalah uh, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Didampingi tim pemenangan dan juga tim ses Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka masuk ke gedung KPU RI. Dan ini adalah situasi di tim pemenangan Anies Muhaimin. Tenang, kita masih melihat visual terkini. 
Sudah ada dua capres nomor urut dua dan tiga yang sudah tiba di gedung KPU RI. Sementara kita masih menunggu visual dari uh, pasangan Anies Muhaimin yang diinformasikan akan segera menuju ke gedung KPU RI. Dan ini adalah capres nomor urut satu Anies Baswedan. Saudara sebelum uh, berangkat menuju gedung KPRI, pasangan Anies Baswedan bersama istri memberikan keterangan pers, namun kami terkendala audio untuk uh, menyiarkannya ke Anda. Oke, oke, oke. Ini. Jadi sama seperti kalau saya dari dulu gitu, kalau masuk kuliah, masih belajar juga sama. Kalau besok mau ujian, malamnya udah nggak belajar lagi. Malamnya udah istirahat. istirahat. Tuh, dari dulu gitu. Atau mungkin ada simulasi Pak, kemarin satu dua hari kemarin sebelum debat hari ini? Diskusi. Jadi lebih banyak diskusi. Kenapa? Karena ya memang ini kan bukan satu apa ya teater atau bukan teater ini. Jadi... Bukan latihan, kemudian nanti menyamakan, bukan diskusi, membekali dengan perspektif, ide dari beberapa orang. Itu aja nanti ketika acara Aman, sudah kemana? mulai, baru nanti kita lihat gimana cara menyampaikannya. Berarti nggak ada demam panggung nih, Pak? Nggak ada demam panggung nih, Pak? Ini nggak ada pilih wartan segede gini. Ada yang disampaikan nggak, Bu? Apa yang pesan untuk buat Pak? Tadi pagi mungkin Ibu Ferry bikin sarapan apa buat Anies, Ibu? Sarapan seperti biasa, protein tinggi. Iya, sobat. Sobat telur, sobat apa? Alpukat. Oke, yuk masuk dulu ya. Ya, saudara itu dia tadi pernyataan dari uh, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, bersama istri yang saat ini se akan segera berangkat menuju ke gedung KPU RI untuk dilaksanakannya debat, karena memang debat diinformasikan akan berlangsung sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya tadi nampak uh, cawapres dari uh, paslon nomor urut satu, Muhammad Iskandar, yang nampak sudah lebih dulu berangkat. Nampaknya cawapres nomor urut satu beserta istri masih akan berkumpul lebih dulu bersama dengan tim sesnya sebelum berangkat menuju ke venue debat pada malam hari ini di gedung KPU RI. 20 menit kurang lebih jelang pelaksanaan debat perdana di gedung KPU RI Jakarta. Saudara, visual terkini kalau kita lihat ini adalah visual dari udara di mana nampak sejumlah pendukung dan juga awak media yang sudah berjaga-jaga di depan Gedung KPU untuk menunggu uh, hanya tinggal satu lagi pasangan Anies Muhaymin yang belum tiba. Tadi sebelumnya sudah lebih dulu tiba pasangan Ganjar uh, Mahfud.
paslon nomor urut 3, disusul paslon nomor urut 2, uh, Prabowo Gibran yang juga baru saja tiba. Kita masih menunggu paslon nomor urut 1. Baik, kita masih menunggu kedatangan pasangan nomor urut satu yang masih dalam uh, perjalanan. Ada sejumlah tema yang memang diangkat pada malam hari ini. Kalau kita bicara soal uh, tema pemerintahan, tema penegakan hukum, HAM, tapi juga soal uh, demokrasi. Saya ke Mas Usman lagi. Mas Usman, kalau kita bicara soal penegakan demokrasi, apa sih yang paling diharapkan masyarakat uh, soal uh, penegakan demokrasi dari pemimpin yang akan datang? Yang pertama, ada tiga. Ini. Yang pertama adalah jaminan perlindungan kebebasan berekspresi. Masyarakat sangat yes. perlu ruang aman untuk menyatakan pikirannya. Seniman juga perlu ruang aman untuk menyampaikan karya seninya. Bahkan hari ini karya seni, para pegiat seni menyampaikan pernyataan-pernyataan yang sangat berharap agar pemerintah benar-benar melindungi kebebasan berekspresi. Yang kedua adalah dalam konteks demokrasi juga ada oposisi di dalam parlemen supaya bisa mengkritisi setiap kebijakan pemerintah. Kalau kebijakan pemerintah tidak dikritisi, bisa jadi kebijakan itu satu ruang jaminan untuk okay. berserikat dan menyatakan pendapat-pendapatnya hmm. gitu. Baik, pertanyaan yang sama juga nanti akan saya tanyakan ke panelis lainnya, tapi kita jeda sejenak, kita akan kembali usai jeda. Masih tetap bersama kami di jelang debat perdana Pilpres 2024 di Kompas TV. Nanti kalau udah nyempel langsung hubungin aku ya Pak. Ya oke siap. Ya semoga. Katanya udah gak jauh sebenernya itu macet. Udah gak bisa lepas? Thank you. 
Perdana Capres Cawapres 2024. Luar biasa meriahnya di studio Kompas TV. Oke, tenang. Baik. Tenang, tenang. Kita tes satu-satu ya. Kita tes satu-satu. Cukup. Kita tes satu-satu. Mulai dari tim SES, paslon nomor urut satu. Mana semangatnya? Tim SES nomor urut dua. Semangatnya mana? Oke, tim SES nomor urut tiga. Oke, saya langsung ke tim SES yang ada di samping saya. Uh, Mas Teguh, Mas Teguh kenapa pasangan Anies Mohaimin masih belum juga berangkat? Maksudnya? Masih belum berangkat ke KPU, masih belum berangkat. Oh, saya kira kan begini. Kalau teman-teman tahu, uh, Kak Livi, itu markas rumah perubahan itu di jalan di Ponegoro. Jadi satu jalur dengan markas KPU. Oke. Okay. Jadi kalau pakai mobil, ya mungkin lima menit sampai insya Allah. Jadi, Baik. Ya mepet-mepet dikit lah gitu. <laughs> <laughs> ya, okay, okay. Tapi yang pasti tidak akan mengganggu jalannya acara karena kita sangat menghormati KPU sebagai penyelenggara. Kita ingin pemilu ini berjalan sukses, debatnya berjalan berkualitas, publik bisa melihat masing-masing kandidatnya, melihat visi misinya, melihat apa yang disampaikan itu adalah sebagai komitmen untuk bawa Indonesia lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang saya hormati, buat warga masyarakat bangsa kita, kalau amin memimpin bangsa ini maka tidak ada satupun anak bangsa yang dikriminalisasi masuk penjara hanya gara-gara mengkritik Baik. pemerintah. Oke, ini adalah terhadap korupsi ini. Terhadap korupsi ini, korupsi yang karena keserakahan mereka akan dibuat miskin. Baik. Itu ini. adalah komitmen sehingga kemudian terkait dengan undang-undang perampasan hak Oke. akan di Tenang, Lalu, ini visual terkini dari rumah pemenangan ya Mas Teguh ya, betul ya? Benar, itu dari rumah perubahan. Ini adalah pasangan, oh pasangan uh, Cak Imin. Oh, Cak Imin tadi dalam perjalanan ke rumah pemenangan dulu ya ternyata Gabung ya. Gabung di rumah perubahan. Gabung di rumah dan pemenangan dan berangkat bersama ya menuju ke KPU. Oh ini Alhamdulillah malah sudah ada uh, Pak Hai. Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem yang juga menjadi... Uh, Mendampingi ya. Mendampingi bersama, iya. Itu ada Ini adalah sejen. visual capres, cawapres PKB. nomor urut satu. Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar yang akan berangkat langsung ke gedung KPU RI dari rumah perubahan ya. Alhamdulillah, iya. Dari Jalan Diponegoro 10. Kita nantikan keterangan persnya, nampaknya akan memberikan keterangan sebelum uh, berjalan menuju gedung KPU. Kali ini Jalan Diponegoro 10 ini adalah dulu rumah pahlawan kita kali ini. Oke. Okay. Rumah Pos Cokra Minoto. Siapa saja yang akan mendampingi selain tadi uh, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem? Uh, dari uh, elit partai, tadi kita lihat ada Waketum, kemudian Sekjen, PKB, dan tentu saja saya belum lihat dari PKS, tapi insya Allah juga dari Presiden maupun Sekjen PKS juga akan menjadi bagian dari tim Amin yang akan berangkat ke KPU. Komplit ya artinya ya? Alhamdulillah lengkap, komplit, solid bersama-sama untuk membawa perubahan yang lebih baik, menghadirkan keadilan untuk semua. Kalau tadi sebelumnya paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sudah lebih dulu tiba. Dan tadi juga paslon nomor urut tiga, Ganjar Mahfud juga sudah tiba di gedung KPU. Ini adalah paslon nomor urut satu yang nampak akan segera berangkat. Oh, rupanya pakai mobil besar, jadi bisa rame-rame berangkat bareng ya. Hmm. Buat kami Mbak Livi, kalau yang lain masih gagasan, ide, kami paslon dari Ganjar Mahfud sudah melakukan. Baik. Jadi kami sudah konsisten gitu. Dari rekam jejak yang ada sudah terlihat lah. Jadi masyarakat bisa melihat jejak digitalnya. Yep. Ada satu hal lagi Kak Livi yang menarik dari pasangan Anis dan Gus Muhaymin ini. Kita tahu kan selama ini mungkin Anis 
dikenal sebagai figur cendekiawan yang kemudian juga aktif dalam gerakan anti korupsi sejak awal dia berkarir. Baik. Kemudian menjadi yes. gubernur. Nah, kalau Gus Muhaimin juga latar belakangnya aktivis, okay. santri, tapi yang istimewa santri Nadin. Jadi beliau itu jog-jognya banyak. Baik. Maka sekarang Mas Ani sama Gus Muhaimin ini menjadi lebih cair, lebih rileks. Jadi menghadapi perhelatan yang keras ini dihadapi okay. dengan tetap semangat dan bahagia. Baik. Pak Wihadi, kalau uh, pasangan Prabowo Gibran malam hari ini kan kita membahas mengenai hukum dan HAM juga didampingi oleh aktivis 98, betul ya? ya Datang betul. ya. Apa ya. kemudian message yang ingin disampaikan? Ya, jadi dalam hal ini kalau kita lihat bahwa aktivis aktivis 98 yang dimana selama ini kan Pak Prabowo selalu dikait-kaitkan bahwa ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi uh, peristiwa 98 sebenarnya tidak ada kaitan dengan Pak Prabowo secara hmm. pasti dan itu adalah merupakan suatu yang sering okay. dikatakan bahwa ada kaitan dan ini selalu ditujukan. Jadi saya kira permasalahan HAM yang selalu dikaungkan itu kan penyakit lima tahunan. Oke. Okay. Ya, karena kita lihat sebenarnya kalau kita melihat dari uh, jejak rekamnya pada saat tahun 2009 justru Pak Prabowo itu menjadi cawapresnya Ibu Mega. Oke. Okay. Dan saat itu sama sekali tidak ada isu masalah HAM. Dan hmm. kalau Pak Prabowo pada saat itu uh, terlibat dalam HAM, tentunya Ibu Megawati tidak akan mau cawapresnya Pak Prabowo. Itu clear. Oke. Okay. Nah, kemudian, kalau kita lihat, 2014, 2014 itu Pak Ganjar, eh sorry, Pak Mahfud sebagai ketua tim ses Pak Prabowo Hatta. Ya? Ini justru jelas di sini bahwa menunjukkan tidak ada yang namanya Pak Mahfud tidak akan mau kalau Baik. tidak terlibat. Ya. Dan yang terakhir, Anies, Mas Anies dicalonkan Pak Prabowo, didukung Pak Prabowo jadi benar. Okay. Kalau misalnya Pak Prabowo terlibat HAM, tentunya Pak Anies juga akan nggak mau. Ya. Kita sambil dengarkan pernyataan dari Pak Anies. Tenang, ini situasi dari dalam kendaraan. Pernah menyangkakan atau kayak gimana pun kami juga? Tidak pernah membayangkan. Saya di 2004, 2009 ya. Jadi pilpres langsung itu 2004. Tapi pada waktu itu belum ada debat. Dan debat itu 2009. Dan debat pertama kami itu waktu itu saya tidak bertugas menjadi moderator pertama. Saya tidak pernah membayangkan bahwa eh, lima tahun kemudian okay. saya tugas menjadi yang mendampingi calon. Lalu 10 tahun kemudian, sekarang 2023, saya yang harus dilihat. Jadi ya perjalanan hidup kita jalani aja, tapi semuanya jadi bagian dari pengalaman. Gus, untuk itu soal itu soal debat di hari ini kan berkaitan dengan beberapa korupsi hukum dan ham. Anda belajar kah Gus Pak dalam beberapa dua hari terakhir ini? Iya, yeah, yeah, baca-baca aja. Tapi right. sifat sifat saya hari ini kan supporter yang lebih banyak. Akan saya ke Mbak Sadia, Mbak Sadia. Ya. Uh, apa yang kemudian dinanti-nanti ya. dari malam hari ini? Jelang debat perdana. Uh, dua hal yang sangat uh, kami nanti nantikan, saya kira terobosan dan juga inspirasi. Uh, beberapa hal terkait terobosan, uh, misalnya uh, saya setuju dengan Bang Usman terkait dengan kebebasan berekspresi. Artinya terobosan um, demokrasi, salah satunya kebebasan berekspresi. Koalisi seni mencatat. Menurut penelitian mereka ada 170 lebih kejadian dugaan pelanggaran kebebasan berkesenian. Oke. Okay. Bukan hanya yang baru-baru ini saja yang apa Pak Butet Kertarjasa sudah ada 170 lebih bisa dikonfirmasi di websitenya uh, Koalisi Seni. Kemudian yang ingin saya lihat secara pribadi juga uh, terobosan demokrasi terkait dengan kesetaraan gender, Baik. kepemimpinan perempuan, inklusivitas khususnya perlindungan terhadap minoritas. Oke. Okay. Ini yang saya kira sangat penting untuk dibicarakan uh, dan dicarikan atau 
sangat uh, sangat menunggu gagasan uh, terkait uh, perlindungan terhadap minoritas, hak-hak minoritas, kebebasan beragama, Baik. berkeyakinan. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, um, yep. ada sekitar 20 persen lebih uh, kalau kita lihat dari hasil survei terakhir Litbang Kompas yep. yang belum menentukan pilihan. Um, meyakinkan mereka untuk ikut berpartisipasi dalam Pilpres mendatang Salah satunya mungkin bisa dilakukan lewat debat pada malam hari ini. Yeah. Tapi dari yang Anda uh, prediksi seberapa besar uh, kans debat ini bisa meyakinkan mereka untuk menentukan pilihan? Ya, yeah, debat Pilpres itu sangat penting ya. Karena bagaimanapun juga ini akan bisa menjadi sebuah instrumen serangan operasi serangan udara yang bisa meluluh lantakan operasi serangan darat yang selama ini dibangun oleh uh, basis-basis tim sukses, termasuk para caleg dari partai-partai pendukung yang sudah melakukan uh, door-to-door canvassing. Maka dalam konteks debat Pilpres ini, akan memiliki dua potensi. Pada satu sisi dia bisa mengonsolidasikan basis dukungan uh, elektoral, kalau misal capres-capres itu memenangkan dalam konteks narasi, argumen, penguasaan, kapasitas. Tetapi kalau misal ada yang sampai kalah, bahkan terjadi slip of tongue. Baik. Bukan bukan hanya slip of tongue, hmm. slip of mind, bukan lidah yang kesleo, okay. pikirannya yang kesleo. <laughs> Maka kemudian hal itu bisa memfragmentasi kekuatan suara Baik. yang barangkali selama ini uh, terkonsolidasi. Okay. Maka di level itu betul-betul kita tentu ingin melihat secara uh, detail hmm. apa tawaran gagasan disampaikan. Baik. Tetapi di saat yang sama capres-capres harus disiplin dan berhati-hati okay. dalam menyampaikan gagasan karena terjadi kesalahan sedikit itulah yang ditunggu-tunggu yang akan digoreng habis oleh rival-rival politik untuk mendelegitimasi dan mendegradasi kapasitas uh, politik Baik. dari capres-capres tersebut. Mas Usman, uh, yang paling Anda tunggu-tunggu, apa statement yang akan keluar dari capres malam hari ini? Uh, pemahaman yang konkret tentang hukum, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan hak asasi manusia. Oke. Okay. Kita tahu semua aspek ini sekarang sedang mengalami regresi, mm-hmm. mengalami re- resesi. Apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum? Oke. Okay. Apa yang bisa mereka lakukan untuk memulihkan independensi KPK? Baik. Apa yang bisa dan akan mereka lakukan untuk memulihkan kembali kebebasan berekspresi dan fungsi pemerintahan yang tidak ikut campur dalam bidang legislatif maupun dalam bidang yudikatif seperti yang sekarang ini sedang terjadi di era pemerintahan Jokowi. Saya okay. kira itu yang kita tunggu malam ini. Baik, sebelum kita saksikan jalannya debat perdana pada malam hari ini, saya akan berikan pertanyaan cepat bagi para jubir tim SES pada malam hari ini sambil kita lihat Ini adalah visual terkini dari gedung KPWRI, tim uh, Capres, Cawapres nomor urut 1 nampaknya sudah tiba di gedung KPWRI uh, Jakarta. Tadi pasangan Anies Mohaimin, 2 menit jelang debat pukul 7. Kita nantikan datangnya pasangan nomor urut satu Anies Mohaimin yang akan segera memasuki gedung KPWRI. Baik, terakhir ke jubir tim SES, saya berikan pertanyaan cepat tiga kata untuk pasangan Anies Muhaimin. Mas Teguh. Menghadirkan keadilan untuk semua. Oke, tiga kata untuk pasangan Prabowo Gibran, Mas Wihadi. Melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah ada dalam pemerintahan sekarang dalam bidang hukum dan... Banyak. Oke, nah, tiga kata untuk pasangan Ganjar Mahfud, silakan. Adil untuk rakyat. Oke. Terima kasih. Ini kalau kita lihat pasangan Anies Mohaimin sudah tiba di gedung KPRI. Gimana persiapannya Pak? Anies sedikit aja Pak, sedikit aja Pak, sapaannya Pak. Gimana Pak persiapannya Pak? Gimana Pak persiapannya Pak? Baik. Terima kasih seluruh narasumber pada malam hari. Tepuk tangan untuk seluruh narasumber saya ada Mas Teguh Juwarno. Ada juga Mas Wihadi Wianto, ada juga Roni Talapesi yang sudah hadir. Terima kasih panelis kita juga Ahmad Hoirul Umam. Ada juga Mbak Sadia, ada juga Mas Usman. 
Ya, nanti kita akan lihat bagaimana jalannya debat nanti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Debat perdana Capres, Cawapres 2024, khususnya kepada Capres. Isunya sangat dinanti, ini kita semua diberikan, Livia. Ya. Terima Let's kasih go. sekali lagi karena sudah bersama kami hanya di Kompas TV, Independen Percaya. Saya gak sabar melihat debat perdana, melihat antusias pendukung dan juga penonton jelang debat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semua. Jangan lupa saksikan terus jalannya debat dan pasca debat tetap di Kompas TV. Independen terpercaya. Silakan media bergeser lagi Pak. Kita menunggu pasien berikutnya.